ओके अन्नाभवि भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव इकड़ आगे अन्न वलन अटे भूताल अन्न वलन अन्न वर्ष वलन वर्ष यज्ञ वलन वेरी 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 इंपारटे यज्ञ जो अब वर्ष पड़ता इक यज्ञ फैर रिचुअल का फैर रिचुअल अंटे मंटो गोधुम वेयड़ रकर पदार्थ वे अभी यज्ञ का अभी केवल फिजिकल सिंबालिकल ऐक्ट रियल यज्ञ रियल यज्ञ अंटी रियल यज्ञ ईज डूइंग ऐसी विथट डूयरशिप डूइंग ऐसी विथट दीगो अदी यज्ञ मनमें आ यज्ञ स्पिट प मंटो गोधुम मंटो रकर आहार पदार्थ वेस्ते प्रकृति मन पैन वर्ष कृपा वर्ष कुरीदन इधी तपू लॉ कृष्ण रिचुअलिस्टिक कदा चुप्त फीलिंग चुप्त निजम स्पिट तो मेरे कैक्शन कर्म चेस्ट एम कर्म अभी ए कर्म डन वितौट द डूयरशिप ए कर्म डर ये डूयरशिप अंटे ने भावन का स्पिट आफ् सरेंडर तो चेयड़ू ने बेस्ट एग्जापल मै डिर् फ्रेंड्स कबीर आय आये कबीर मन अंदर तेजे आय नेत पेवा अति आये आत्मा सेलफ रिज शिष्यु कबीर मेरू ने अवसर ले कबीर एम चेवाड़ा एमने बजार वीधिमेंटा इंक प्रयास इगो ना मैं चक्ने वस्त्र नी को तैयार प्रति रा नगर नवीन ने गंट तर फोन एवर कीधि राम इधो ये वस्त्र चाल चक्कर कर्क ने डूयर नो राम इज द डूयर इला भाव कहते अट्ठी ऐन एन ऐसी डन इन टोटल इगोलेसने अभी निजम यज्ञ मरी तन कोसम का भगवंत कोसम समर्प्ड ऐसी कर्म अभी कर्म कर्म अंत अभी कर्मकांड का कर्मकांड का कर्मकांड मंचदे एपड़ू इफ डर्फॉम वित् दिश कई आफ् सेलफ सर तो चेस्ट इकड आगे मैं नैक्स्ट चुद फ्रेंड्स कर्म कर्म दिल्ली दर श्लोका वरस पदना पद कर्म ब्रह्मोद्भव विधि ब्रह्माक्षर सद्भव प्लीज अंडर्स्टा कर्म ब्रह्मोद्भव विधि ब्रह्माक्षर सद्भव तस्मागत ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित कर्म एक्ट वाला ब्रह्म चुस्त ब्रह्म अटे वेद कर्म वेदम ना वो ब्रह्म अंत वेद ब्रह्म अंत ब्रह्म देवड़ी का ब्रह्म अक्षर समुद्ध वेदमे अक्षर अक्षर अंत शरम लेने नाशन लेने ईश्वर परमात्म अनम परमात्में वेदा चाहें कर्म ब्रह्मोद्भव विधि ओके विधि अटे एरुम नो ओ अर्जुन नो Please understand that karma is born out of Brahma, out of Veda, and Vedas are born out of the Akshara. So, do you know? Akshara, when we Akshara do, we need to call it Akshara. We have to Akshara. We have Paramatma. Akshara means Paramatma. Akshara means the eternal, the eternal, the eternal, the permanent. So, Akshara means that we live only. When Akshara means that we are only one, that is Akshara means that we are only one. You know, our youth, our youth, our teachers also. सो इन 
నా ఊ ఇంకేం చెప్తున్నాడు తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ కాబట్టి సర్వగతం బ్రహ్మ అంటే అంత కూడా సర్వవ్యాపి అయిన పరమాత్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం ఎక్కడుంటాడు పరమాత్మ అంటే పరమాత్మ ఉండేది యజ్ఞములో పరమాత్మ ఉండేది యజ్ఞములో మరి యజ్ఞం అంటే ఏం చెప్పి ఎన్ని రోజులుగా గత మూడు నాలుగు శ్లోకాల నుంచి మనం వస్తున్నాం ఏం చెప్తాం యజ్ఞం మీన్స్ నాట్ దట్ ఫిజికల్ యజ్ఞ దట్ అవర్ పీపుల్ పెర్ఫార్మ్ బట్ యజ్ఞ డన్ విత్ దట్ వండర్ఫుల్ స్పిరిట్ ఆఫ్ సరెండర్ యజ్ఞ డన్ ఫర్ గాడ్ ఫర్ గాడ్ అంటే ఫర్ ఆ గాడ్ ఆ యొక్క భగవంతుని కొరకు చేస్తున్న నేను కాదు చేస్తున్నది నేను చేస్తున్నది నేను కాదు చేయిస్తున్నది నేను కాదు ఆయనే చేయిస్తున్నాడు నేను నిమిత్త మాత్రం అనే టోటల్ ఈగోలెస్నెస్ లో చేసేదే అది యజ్ఞం ఆ యజ్ఞం ఎక్కడ ఉంటుందో భగవంతుడు అక్కడ ఉంటాడు ఆ యజ్ఞం ఎక్కడ ఉంటుందో ప్రకృతి వాళ్ళకి సహకరిస్తుంది వర్షాలు పడుతుంది ప్రకృతి నాలుగు సీజన్స్ అద్భుతంగా ఉంటాయి ఎక్కడ ప్రజలు యజ్ఞములు చేసినప్పుడు అంటే ప్రజలు అటువంటి పద్ధతిలో జీవించినప్పుడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా లెట్స్ గో ఎలిటెడ్ ఫర్దర్ ఆ ఇప్పుడు ప్రాణులన్నీ ఏం చెప్తున్నాడు ఇది మనం మనకు అర్థమైంది నా లెట్స్ గో ఏం ప్రవర్తి చక్రం నామ వర్తయతీహయ అగాయురింద్రియారామో మోఘం పార్త సజీవతి ఇది ఒక్కటి చూద్దాం ఇది ఏం ప్రవర్తి చక్రం న అనువర్తి యతీహ య న అనువర్తి యతీహ య అగాయురింద్రియారామో అగాయు ఇంద్రియారామ మోఘం పార్త సజీవతి ఇక్కడ చూద్దాము ఎవరైతే ఈ పద్ధతితో జీవించడో ఏ పద్ధతిలో ఓ పార్థ ఎవరి య పార్థ అయ్యా పార్థుడా య ఎవడైతే ఇహ ఈ లోకమున ఈ విధముగా ఏ విధముగా ప్రవర్తితం చక్రం అంటే ఈ చక్రం ఉంది కదా ఏ చక్రము ఫస్ట్ భూతాలు అన్నం నుంచి ఉద్భవించును అన్నము వర్షము నుంచి ఉద్భవించును వర్షము యజ్ఞము వల్ల వచ్చును మరి యజ్ఞము ఎక్కడి నుంచి వస్తే కర్మ వల్ల వచ్చును అని కర్మ కర్మ వేదముల నుంచి నిహితమైన కర్మ వేద విహిత వేద నిహితమైన కర్మ వేద నిహితం వేదముల చేత నిర్ణయ నిర్ణయించబడ్డదే కర్మ అవి ఎలా అండ్ అండ్ వేదాలు పరమాత్మ నుంచి వస్తాయి ఈ చక్రములో ఎవరైతే ఉండరో పాటించరో ఓకే ఏం ప్రవర్తితం చక్రం న అనువర్తయతి ఎవరైతే దీన్ని దీన్ని అనుసరించడు అటువంటి వాడు ఇహ అటువంటి వాడు ఏం చేస్తుంటే వాడు ఈ లోకమున ప్రవర్త ప్రచలితమైనటువంటి ఈ సృష్టి చక్రం ఏదైతే సృష్టి చక్రం చెప్పామో దీంట్లో ఉండకుండా దీన్ని పాటించకుండా న అనువర్తంతి అనువర్తయతి అనుసరింపడు తన కర్తవ్యాన్ని పాటించడు అలా తన కర్మకాండలు కర్మకాండలు అనే వాళ్ళు చెప్తున్నా అటువంటి కర్మ అటువంటి దట్ స్పిరిట్ ఆఫ్ యజ్ఞాతో పనులు చేయడో అతడు ఇంద్రియారామ జాగ్రత్త ఇది ఇంద్రియారామం వాడు ఇంద్రియారామం అంటే ఇంద్రియ సుఖలోడై ఉంటాడు ఇంద్రియారామంలో ఉంటాడు వాడు అందుకని అఘాయ వాడు అఘాయుడు అంటే పాపు వాడు ఇంద్రియ సుఖలోడై ఉంటాడు కాబట్టి వాడు అఘాయుడు అయిపోయి పాపుడైపోయి ఆఖరికి అంటే వ్యర్థముగా జీవించును ఈజ్ ఎ వేస్ట్ ఫెలో so he has no purpose in life no value ani cheptunu and kanaka ee yokka chakram veda nihitamaina atundi karmallo undi atundi chakram paatinchanu vaadu vaadu waste ani lord krishna is declaring ikkada oka ee sandarbhamlo aa just chudandi yes okay hello i need to check that shape guru yokka vaidhyam utankistu yoro yoro కొంచెం ఫ్రెండ్స్ మన దేశంలో ఇందులో లాస్ట్ టైం కూడా అనుకున్నాము ద నేషనల్ ఐడియల్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటంటే రెనన్సియేషన్ సర్వీస్ వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ టీచింగ్ ద హోల్ ఆఫ్ ఎథికల్ లైఫ్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ టూ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటంటే రెనన్సియేషన్ అండ్ సర్వీస్ రెనన్సియేషన్ దేన్ని రెనన్సియేషన్ చేయాలి దేన్ని త్యాగం చేయాలి నేను మొత్తం పరిత్యాగం చేస్తున్నా సార్ ఏం పరిత్యాగం చేస్తున్నావు సర్వసంగ పరిత్యాగం చేస్తున్నా ఏంటి సర్వసంగము నువ్వు పరిత్యాగం చేయాల్సింది ఏమిటి అంటే యువర్ ఈగో దట్ సాల్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ ఈగో చేసిన వాడే సర్వ పరిత్యాగం చేసినట్టు ఈగో సో దట్ హ్యాస్ టు బి రినౌన్స్డ్ 
the larger self must manifest eppudaithe ee ego raalipothado ee maamulu paala dantalu raalipoyina appudu mala kotta dantalu mukhyamaina dantalu permanent dantalu ichinattuga ee ego raalipothe the eternal bigger self a ego adi a bigger self with capital s a atma adi kuchuntadu vachi kanaka idu raalipovali you can't do service without sub self renunciation kanaka ee check and ikkada ఏమంటుండు ఇంద్రియారామ అనే వాడు మళ్ళీ యూజ్ చేశారు ఇంద్రియారామ అంటే దేర్ డిలైట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ సెన్సువల్ సెన్సువల్ రెండు వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంగ్లీష్ లో సెన్సువల్ సెన్సువస్ సెన్సువస్ అంటే అది పాజిటివ్ వర్డ్ సెన్సువస్ మ్యూజిక్ సెన్సువస్ సీనరీ అంటే హృదయానికి ఇష్టమైనటువంటి పాజిటివ్ గా ఉండేటటువంటి సెన్సువస్ వాడుతుంది అది నెగిటివ్ వర్డ్ కాదు సెన్సువల్ అంటే ఇంద్రియ లోలత్వాన్ని సెన్సువల్ దిస్ ఫెలో ఈజ్ ఇండల్జింగ్ ఇన్ సెన్సువల్ ప్రెజర్స్ అంట మనకి కేవలం ఇంద్రియ లోలత్వము ఆ సెన్స్ లో ఏం వాడుతుంది అంటే ఇంద్రియారామ దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిందంటే ఈ మనిషి ఎవడైతే ఈ చక్రంలో ఉండడో ఎవరైతే తాను ఈగోలెస్ గా వర్తించడో వాడు ఎక్కడ పోయి తన సుఖము తన సుఖము తన యొక్క సెన్సువల్ ప్లేజర్స్ సెన్సువల్ ప్లేజర్స్ అంటే మొత్తం ఆల్ దీస్ ఇంద్రియ సుఖాలు ఓకే సో చాలా రోజుల క్రితమే ఈ రెండు పదాలకు డిఫరెన్స్ మనం తెలుసుకోవాలి ఇది భారతదేశంలో జరిగింది ఏంటది హ్యూమన్ నీడ్స్ అండ్ హ్యూమన్ వాంట్స్ హ్యూమన్ నీడ్స్ అంటే మనిషి యొక్క అవసరాలు వాంట్స్ అంటే గ్రీడ్ మహాత్మా గాంధీ లాంగ్ బ్యాకే చెప్పాడు ఏమని నేచర్ హ్యాస్ ఎనఫ్ ఫర్ యువర్ నీడ్ ఎనఫ్ టు ఫుల్ఫిల్ అవర్ నీడ్ బట్ నాట్ ఎనఫ్ టు ఫుల్ఫిల్ అవర్ గ్రీడ్ అని కనుక మనం గ్రీడ్ లో కొట్టుకపోతున్నాం నీడులో మనకు హక్కు ఉంది ప్రకృతి తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ నా యొక్క అవసరానికి నువ్వు ఇవ్వు అని మనకు అడగకుండా ప్రకృతి మాత ఇస్తుంది కానీ గ్రీడ్ దగ్గరనే ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి మైండ్ కెనాట్ డిస్క్రిమినేట్ మనిషికి మిగతా జంతువులకు ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక ముఖ్యమైనటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దిస్ పవర్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే విచక్షణ ఏది మంచి ఇచ్చాడు కానీ దాన్ని మనం వాడుకోవడం లేదు కాబట్టి ఏమవుతుంది ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆ యొక్క వండర్ఫుల్ కెపాసిటీ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఇంద్రియారామ అయిపోయాము సో మోఘం పార్త సజీవది పార్త సచ్ పీపుల్స్ లైఫ్ బికమ్స్ వేస్ట్ వెయిన్ ఎంటీ మీనింగ్ లెస్ అన్ క్రియేటివ్ మోఘా మీన్స్ మీనింగ్ లెస్ కాబట్టి ద లైఫ్ దట్ వి లివ్ దిస్ ఇంద్రియారామ లైఫ్ ఈజ్ ఎ మీనింగ్ లెస్ లైఫ్ ఆల్ ద అనిమల్స్ లివ్ అకార్డింగ్లీ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫాలో ద సేమ్ బట్ ది ఫర్ గెట్ దర్ యునీక్నెస్ యునీక్నెస్ మనకున్న యునీక్నెస్ ఏంటంటే దిస్ డిస్క్రిమినేషన్ పవర్ కానీ అది మనం మర్చిపోతున్నాము కనుక వివేకానంద ఒక ఆయన ఒక అద్భుతంగా ఆ ఒక మాట రాస్తారు కంప్లీట్ వర్క్స్ లో వాల్యూమ్ ఫైవ్ లో ఎటువంటి ఇంగ్లీష్ లో చూడండి ఐ పిటి దెమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఫాల్ట్ వాళ్ళ తప్పు కాదు అంటే ఈ మానవుల తప్పు కాదు they are children yeah veritable children though they be great and high in society their eyes see nothing beyond their little horizon of a few yards varu samajamlo chaala goppala undochu kaani vaari kallu konni gajala kante dooramu chudalevu the routine work eating drinking earning and beating తినడము తాగడము మరియు సంతానాన్ని కరణం ఇంటి తప్ప వాళ్లకు ఇంకా ఏ ద రొటీన్ వర్క్ ఆఫ్ ఈటింగ్ డ్రింకింగ్ అర్నింగ్ అండ్ బిగెటింగ్ చిల్డ్రన్ ఫాలోయింగ్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ మ్యాథమెటికల్ ప్రెషన్ దే నో నథింగ్ బియాండ్ హ్యాపీ లిటిల్ సోల్స్ దేర్ స్లీప్ ఈజ్ నెవర్ డిస్టర్బ్ పండుకుంటారు ఏ మాత అదమరిచి నిద్రపోతున్న వాళ్ళకు నిద్రలో కూడా అవేర్నెస్ అలర్ట్నెస్ వాళ్ళకు ఉండదు జంత్ పశువుల కంటే హీనంగా నిద్రపోతారు దేర్ నైస్ little brown studies of lives never rudely shocked by the veil of woe toti vaari yokka dukkalu chusi vaalu shock tinaru of misery of degradation and poverty that has filled the indian atmosphere the result of centuries of oppression aneka shatabdalu yenavadi shatabdalu manam oppressed ga unname anasapaddame kaani villa melkoraru villa lopala ye maatram pravrutha shakti melkondu the little dream of the ages of tyranny mental moral and physical that has reduced the image of god aha ya devuni yokka image lo puttina manam devuni yokka image lo puttina manishi alage amma yokka image lo puttindi aadipilla vallu gurinchi antadu 
దే లిటిల్ డ్రీమ్ వాళ్ళు డ్రీమ్ కూడా చేయరు కలలు కలలు వాళ్ళకు విజన్ లేదు ఆఫ్ ఏజెస్ ఆఫ్ టైరనీ అరే ఎన్ని శతాబ్దాలు మనం నియంతృత్వం కింద నలిగిపోయాం మెంటల్ మారల్ ఫిజికల్ దట్ హెల్స్ డ్యూస్ ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే మనిషి ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే దేవుని యొక్క ప్రతిబింబంలో పుట్టాం మనం టు ఏ మియర్ బీస్ట్ బర్డెన్ బీస్ట్ బర్డెన్ భూమి పైన బరువుగా బతుకుతున్నాడు ఆ మనిషి ఎంబ్లెమ్ ఆఫ్ డివైన్ మదర్ ఎవరు మహిళ టు ఏ స్లేవ్ టు ఏ టు బియర్ చిల్డ్రన్ ఆమె ఆమె బతికేమైంది స్లేవ్ టు బియర్ చిల్డ్రన్ అండ్ లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎక్కర్స్ ఆఖరికి మనిషి జీవితం శాపం అయిపోయింది శాపం ఇటువంటి బతుకు బతుకుతున్నారు మీనింగ్లెస్ గా అని వివేకానంద ఆ యొక్క తన కంప్లీట్ వర్క్స్ లో చెప్తాడు రాష్ట్ర లెటర్ లో సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కొద్దిగా ముందుకు వెళ్దాము జాగ్రత్తలు ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఈరోజు మనం కొంచెం డిస్కస్ చేద్దాము నా ఏమంటుంది ఇక్కడ అంటే ఎస్ ఎప్పుడైతే ఈగోలో ఉన్నప్పుడు మనిషి అప్పుడు ఏ పని చేసినా విఆర్ యాక్టింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ ఏమిటి అవుట్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ అంటే ఈగోలో ఏ పని చేస్తే నేను చేస్తున్నా అన్న పని అంటే ఇగ్నోరెన్స్ లో చేసినట్టు ఏదైతే ఈగోలెస్ నో చేస్తారో అది నాలెడ్జ్ లో చేసినట్టు అంటే నాలెడ్జ్ ఎప్పుడు వస్తుంట మనిషికి అంటే నాలెడ్జ్ అరైజెస్ ఓన్లీ వెన్ ద ఈగో డిజప్యర్స్ నాలెడ్జ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఈగో పూర్తిగా పోతేనే నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఓకే అండ్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద ఈగో ఈస్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద డివైన్ డివైన్ ఎప్పుడు వస్తాడు మనిషిలోకి డివైన్ ఎప్పుడు దిగుతాడు పరమాత్మ ఎప్పుడు దిగుతాడు అంటే ఈగో టోటల్ గా పోయినప్పుడే పరమాత్మ దిగుతాడు కనుక ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పారు ఏంటి యాగాలు యజ్ఞాలు మొన్నటి క్లాస్ లో అంటే మొన్న అంతకుముందు వారం లో అనుకున్నాం చండి కోటి చండి యాగము చేయడం వల్ల ఉపయోగం అంటే ఏమీ ఉపయోగం లేదు ఎందుకు నువ్వు ఆ స్పిరిట్ తో చేస్తే నువ్వు చేసే ప్రతి పని కూడా చండి యాగమే అవుతుంది ఆ స్పిరిట్ తో చేయలేము కాబట్టి ఏం చేస్తావంట ప్రీస్ట్ కు అయ్యవారికి పూజారికి ఒక వంద రూపాయలు ఇచ్చి చేపిస్తా ఉంట దానివల్ల నా లోపల జరిగే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏమీ కూడా లేదు ఇట్ ఈస్ మచ్ ఈజియర్ టు గివ్ టెన్ రూపీస్ టు ఏ ప్రీస్ట్ అండ్ ఆస్క్ హిమ్ టు పెర్ఫార్మ్ ఏ రిచువల్ ఆ రిచువల్ వల్ల ఏమైనా అయిందా నాకు నాకు అయింది ఎవ్రీథింగ్ రిమైన్స్ ద సేమ్ ఎట్ ద మోస్ట్ యూ లూస్ టెన్ రూపీస్ వీ ఆర్ హ్యాపీ టు పెర్ఫార్మ్ అవర్ రిచువల్స్ but we don't want to become aware and perform true sacrificial act edaithe manam chese pani aa awareness lo chestamu aa bhavana tho chestamu appudu chinna pani chalu nu maarukodani bhavana lekunda feeling lekunda andike vivekananda roju my dear sisters and brothers of um, you know america annapudu enduka tagilindi anta mandi hrudayalanu oka uppena pettu laga oka we watch shakti laga endu endante that came from the depth of his feeling chaala sarlu pedulu toti maatladtam kabatti it will not touch the other person can the feeling to ga ye pani chesina adi ganaka aa feeling to vaste now let's go a little further so nenu ignorance lo chese pani edi nenu chestunna ane bhavana unte adi ignorance lo chesinattu kanaka twin twin ippudu vedalu akade emanu oka maata undi vedas are coming from paramatma ఇప్పుడు ప్రశ్న మనం చాలా సార్లు అండి వేదాలు పరమాత్మ రాశాడు అనిచ్చండి వాల్మీకి రామాయణం రాశాడు వాల్మీకి కాదు రాసింది రామాయణం మన పోతన కూడా అన్నాడు ఏమన్నాడు నేను కాదయ్యా రాసింది ఆ రామభద్రుడే రాసుకున్నాడు ఇక్కడ ఏంటంటే దేవుడు వచ్చి కూర్చొని రాయాడు ఎప్పుడైతే మనిషి ఈగో లెస్తో ఏమాత్రం అహం లేకుండా సరెండర్ అవుతాడో అప్పుడు భగవంతుడు అతనికి కనెక్టివిటీ వచ్చేస్తుంది అటువంటిగా యూనివర్స్ తో కనెక్టివిటీ వస్తుంది దెన్ ఈ విల్ బి ఇన్స్పైర్డ్ వాల్మీకి రాసిన ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు కూడా వాల్మీకి రాయలేదు మరి భగవంతుడే రాశాడు అంటే ఏంటి దెర్ వాజ్ నో వాల్మీకి దెర్ వాజ్ నో కబీర్ ఆ పని క్వాలిటీయే గాడ్ రైట్స్ అంటే గాడ్ ఇన్స్పైర్స్ లోపల నుంచి ఆ భగవంతుడు యొక్క స్ఫూర్తితో రాయబడింది మన వేదాలు అలాగే రాయబడ్డాయి భగవంతుడు రాశాడు అంటే అర్థం భగవంతుడు మానవ రూపంలోకి వచ్చి రాయలేదు ఆ ఋషులను ప్రేరేపించాడు ప్రచోదయా ప్రచోదయం ప్రచోదనం చేశాడు వారి బుద్ధులను కాబట్టి వాళ్ళ ముఖాల నుంచి వచ్చాయి కనుక ఇట్ విల్ బి ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ దీస్ ఇండివిజువల్స్ రైట్ బుక్స్ విన్ ద డివైన్ డిసెన్స్ నిజంగా కూడా మనం కూడా 
ఏదన్నా పని చేసేటప్పుడు అలా ఒక రెండు నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకొని ఆ మినీ మెడిటేషన్ లోకి వెళ్ళి ఒక్కసారి అసలు మెడిటేషన్ అంటే ఇక్కడ మెడిటేషన్ లో వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు వాట్ ఈస్ మెడిటేషన్ మై టైమ్ విత్ గాడ్ అది ట్రూ మీనింగ్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ అర్థం చేసుకుంటే మెడిటేషన్ ఈజ్ మై టైమ్ విత్ గాడ్ సత్యనారాయణ వ్రతం ఈజ్ నాట్ మై టైమ్ విత్ గాడ్ నో నాట్ మై టైమ్ నాట్ ద పూజారీస్ టైమ్ నథింగ్ నేను పైసలు ఇస్తా కిరాయికి ఇస్తున్నాం అంటే పూజారులతో చేయించొద్దని కాదర్థం అక్కడ అది కాదర్థం కానీ ఆ భావన నీకుందా నువ్వు నిజంగా ఆ స్పిరిట్ తో చేస్తున్నావు ఆ యొక్క యాగము ఆ యొక్క యజ్ఞము అప్పుడు చేసినప్పుడు అది మై టైమ్ విత్ గాడ్ ఏ పూజ అయినా మై టైమ్ విత్ గాడ్ గానే కావాలి అందుకనే ఇప్పుడు వీటన్నిటి గురించి మెడిటేషన్ ఎందుకు ముఖ్యమంటాం కోటి పూజలు చేసిన ఒకటే ఒక స్తోత్రం కోటి స్తోత్రం ఒక జపం కోటి జపం ఒక ధ్యానం ఎందుకంటాం అంటే మై టైమ్ విత్ గాడ్ నీకు దేవుడికి మధ్యలో ఇవ్వడం అవసరం లేదు ఇక దెన్ యు ఆర్ లింక్ టు ద డివైన్ లింక్ టు ద యూనివర్స్ ఆ భావంతో కళ్ళు మూసుకుంటే ఫైవ్ మినిట్స్ చాలు అద్భుతమైన ద డివైన్ మనకేం కావాలో అది మన ద్వారా వస్తుంది కనుకనే చాలా మంది పుస్తకాలు రాసేటప్పుడు భగవద్ భక్తులు నాట్ కమ్యూనిస్టులు కమ్యూనిస్టులు ఏంది చైనాలో ఉన్న కమ్యూనిస్ట్ కమ్యూనిస్టులు ప్రకృతికి వ్యతిరేకం దేవునికి వ్యతిరేకం వాళ్ళు ఎందుకంటే దేవు వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక లైఫ్ కే వ్యతిరేకం దే ఆర్ అగనెస్ట్ లైఫ్ ఫస్ట్ లైఫ్ కు వ్యతిరేకంగా కావాలంటే దేవుడు లేడని నిరూపించాలి కనుక దే ఆర్ అగనెస్ట్ గాడ్ దట్ మీన్స్ దే ఆర్ అగనెస్ట్ గాడ్ కమ్యూనిస్ట్ అడగండి బాబు మీరు దేనికి వ్యతిరేకం మేము నేషనలిజానికి వ్యతిరేకం మేము దేవునికి వ్యతిరేకం మేము అన్ని దేనికి వ్యతిరేకము చెప్తారు కానీ దేనికి ఫరగా ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్పలేదు ఇంతకు దేనికి ఫరగా ఉన్నవురా నువ్వు లైఫ్ కు వ్యతిరేకం ఫైటింగ్ పోరాటము వర్గ పోరాటము లైఫ్ తో వర్గ అన్నిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు దే ఆర్ అగెన్స్ట్ లైఫ్ లైఫ్ కే వ్యతిరేకం వాళ్ళు కనుక లైఫ్ లో ఉన్న ఏది కూడా దాన్ని వ్యతిరేకించకుండా ఆవరు ఎవ్రీథింగ్ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను వ్యతిరేకిస్తారు మను మను ధర్మాలను వ్యతిరేకిస్తారు సమాజాన్ని వ్యతిరేకిస్తారు దేశాన్ని వ్యతిరేక ఏది ఉన్నా వ్యతిరేకమే ఆఖరికి బ్రిటన్ లో భారతీయులు ప్రధానమంత్రి అయ్యిందండి అందరం మెచ్చుకుంటుంటే ఆహా ఏం అదృష్టమయ్యా ఏ రెండు వందల మూడు వందల ఏళ్ళు మనల్ని పరిపాలించిన దేశము మాకు శాత కాదయ్యా మాకు మమ్మల్ని పరిపాలించుకోవడానికంటే ఆ చర్చిలో ఆ రోజు వెనకడి చెప్పాడు వీళ్ళకి స్వతంత్రం ఇస్తే పది పది సంవత్సరాలు కూడా ఉండలేరయ్యా ఒక మొదటి సంవత్సరంలో వీళ్ళు కొట్టుకొచ్చేస్తారంటే ఈ రోజు మాకు చేత కాదని సరెండర్ అయితే మన వాడు ఎన్నిక అయ్యాడయ్యా గర్వ అంటే వాడు రాస్తాడు ఏమయ్యా శునకానందం పడుతున్నారు శునకానందం అంటారు ఎంత పిచ్చి పిచ్చి రాతారంటే ఇది మన గొప్పతనం కాదండి వాళ్ళ గొప్పతనం అండి మన దేశంలో ఏముందండి ఆ కుల వ్యవస్థ వాళ్ళను చెత్త చెత్త మాటలు రాస్తుంది అలా వాట్సాప్ లో ఎవరు వీళ్ళందరంటే కేవలం కొన్ని కులం పార్టీలు పెట్టుకొని సమాజాన్ని ముక్కలు 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 చేయడం కొంచెం ముందరికి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ముందరికి వెళ్దాం నా నాలెడ్జ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఈ గోడ్ ఇస్ అప్పి వస్తుంది దగ్గర ఉన్నాం కదా నా సో ఆ మధ్యలో ఒక ఆయన గురువు దగ్గరికి పోయినంట స్వామి స్వామి నాకు మొత్తం నాకు నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవాలని ఉంది జ్ఞానం తెలుసుకోవాలని ఉంది ఆత్మజ్ఞానం కావాలి నువ్వు నాకు తొందర చెప్పాలి చెప్పాలని ఒక బుద్ధ గురువు దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన అంట పర్లేదు రండి కూర్చొని మొదలు టీ తాగండి కాఫీ తాగండి కాఫీ తాగితే బహుశా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేకుండా మీకే తెలుస్తుంది అని అంట ఇదేందిరా నేను కొండలు ఎక్కి ఇంత పెద్ద పర్వతం ఎక్కి వస్తే ఈయన కాఫీ తాగితే ఆత్మజ్ఞానం వస్తా అంటాడు అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేసుకున్నా ఈ కాఫీ నేను ఇంటికాడ తాగొచ్చు కదా ఈయన దగ్గరకు వచ్చి ఎందుకు తాగాలి అని ఆయన ఏం చేశాడంట కూర్చున్నాడు ఆయన కాఫీ తెచ్చాడు తెచ్చి కాఫీ పోస్తున్నాడు దాంట్లో కెటిల్ కెళ్ళి కాఫీ వస్తుంటే కెటిల్ నిండింది సారీ కప్పు నిండింది కప్పు నిండింది కప్పు నిండింది ఇందా పోస్తున్నా ఉన్నాడు ఇందా పోస్తున్నాడు ఇందా పోస్తున్నాడు స్టాప్ 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 ఏందండి కప్పు నిండిపోయింది ఇంకా ఎట్లా పోతుంది నేను అనుకున్నా మీరు ఆల్రెడీ క్రేజీ ఫిల్ అవుట్ నాకు తెలుసు నేను మొదటి నుంచి అనుకుంటున్నా మీరు క్రేజీ అని ఎందుకంటే కాఫీ తాగితే సెల్ఫ్ రిలేషన్ వస్తారని చెప్పేటప్పుడు నీకు ఏదో బుర్రలో నట్లు లూజ్ అయింది అనుకున్నా ఇగో నట్లు లూజ్ పని చేస్తున్నాను నేను అప్పుడు ఆ గురువు అన్నాడంట చూడు బాబు కాఫీలో స్పేస్ లేదయ్యా ఇంకా పట్టదు అని తెలుసుకున్న నువ్వు నీ లోపల మొదలు స్పేస్ ఉందా నీ లోపల ఆత్మజ్ఞానం జ్ఞానం తెలుసుకోవడానికి స్పేస్ ఉందా నీ లోపల ఉన్నదంతా నిండిపోయింది ఏమి నిండిపోయింది లోపల క్యాన్సర్ నిండిపోయింది కొందరు అనుకుంటారు పాపము కొందరు మహిళలు కొన్నిసార్లు మనం మెడికల్ కేసులు తెలుస్తాయి ఏంటి నాకు గర్భం అనుకుంటుంది ఆ తల్లి పాపం ఎన్ని నెలలు అయింటుంది ఎనిమిది నెలలు అయింటుంది గర్భం అనుకుంట
నీ లోపల మొత్తం ఈగో నిండిపోయింది స్పేసే లేదు ఏమన్నా స్పేస్ ఉంటాయి కదా నేను ఇచ్చే నాలెడ్జ్ నీకు వస్తుంది కనుక నువ్వు స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకుని రా సిగ్గుపడ్డంట లేస్ ఇప్పుడు గతి గతి వంకడ మొదలుపెట్టి అంట వంక మొదలుపెట్టి దిగిపోతూ సారీ అండి నేను స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకొని మళ్ళీ వస్తానని వెళ్తుంటే ఈయన పక్క 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 నవ్వుతున్నాడ ఏమని నువ్వు స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకుంటే నువ్వు ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్ గా నీకు డివైన్ దిగిపోతాడు నీ లోపల చూడండి ఎంత అద్భుతం నీ లోపల స్పేస్ ఉంటే అప్పుడు భగవంతుడు దిగుతాడు కానీ స్పేస్ లేదు మనకు మొత్తం నాతో నిండిపోయింది నాతో నిండిపోయింది వాట్ వండర్ఫుల్ యూ విల్ నాట్ నీడ్ టు కమ్ బ్యాక్ ఎందుకు వన్స్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సమ్ స్పేస్ విత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ ద డివైన్ విల్ డిసెండ్ అపాన్ యూ డివైన్ అంటే ఆ దైవం దైవం నిండిపోతుంది వాట్ వండర్ఫుల్ థింగ్ మై డిఫరెన్స్ నా ఇక్కడ ైట్స్ నేను ఒక ముఖ్యమైన విషయం మనం ఈరోజు ఏమంటాడు ఈ శ్లోకంలో అంటే ఎవరైతే ఈ సైకిల్ నుంచి ఈ సైకిల్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతాడో వాడు పాపములు జీవిస్తాడు వాడు వేస్ట్ వాడు బతికే వేస్ట్ అని చెప్పాడు ఏ సైకిల్ అండి ఇది సైకిల్ ఆఫ్ నేచర్ సైకిల్ ఆఫ్ నేచర్ ఏంది అది సైకిల్ ఆఫ్ నేచర్ అన్నము నుంచి జీవులు ఉద్భవించును అన్నము వర్షం నుంచి వచ్చును వర్షం యజ్ఞం నుంచి వచ్చును యజ్ఞములు ఆ కర్మల నుంచి వచ్చును కర్మలు వేదం నుంచి వచ్చును వేదములు పరమాత్మ నుంచి అక్షరము క్షరము లేనటువంటి నాశనము లేనటువంటి పరమాత్మ నుంచి వచ్చును ఇది అసలు కనుకనే పరమాత్మ నిత్యము సత్యమైనటువంటి పరమాత్మనే ఆ వేదములకు ఆధారము అని అక్కడ ఉంది ఈ సైకిల్ లో ఉండి పని చేయని వాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే భారతదేశంలో ఇది వేల సంవత్సరాల క్రితం అర్థం చేసుకుని ప్రకృతికి అనుగుణంగా మనం జీవించడం మొదలుపెట్టాం ప్రకృతికి అనుగుణంగా ఈ ధర్మాలు ఈ సైకిల్ ఉదాహరణ మానవ జీవితంలో మన దేశంలో ఉన్న సైకిల్స్ ఏమంటారు ఫ్రెండ్స్ అంటే జాగ్రత్త అండి ఇది ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ దిస్ పాయింట్ దట్ ఐ రెడ్ ఇన్ ఎ బుక్ వర్ణాశ్రమ ధర్మాల్లో ఫస్ట్ బ్రహ్మచర్యం నెక్స్ట్ గృహస్థాశ్రమం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్రహ్మచర్యము ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ గృహస్థాశ్రమం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాన ప్రస్తము ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాన ప్రస్తుతం ఏదో నాకు కూడా ముందు తెలియకుండే నెక్స్ట్ సన్యాసం లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత బ్రహ్మచర్యం దగ్గరికి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ బ్రహ్మచర్యంలో జరిగేది ఏంటంటే అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బ్రహ్మచర్యంలో ఎంత ఎనర్జీ అక్యుములేట్ చేసుకుంటే తర్వాతి లైఫ్ లో గృహస్థాశ్రమంలో దాన్ని ఆ ఆశ్రమాన్ని అంతగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఒకటి ఇక్కడ కాంట్రవర్షియల్ లాగా అనిపిస్తాయి కానీ కానీ ఇటువంటి ఒకటి విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం అండ్ కైండ్ యూ టెల్ యువర్ ఒపీనియన్ ఇది నిజమా లేదా విల్ యూ డిఫర్ మనిషి బ్రహ్మచర్యములో ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అక్యుములేట్ చేసుకుంటున్న ఎనర్జీని నెక్స్ట్ ఫేజ్ ను అంత అద్భుతంగా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఈవెన్ ఆ యొక్క గృహస్థ ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే సెక్సువల్ లైఫ్ ఉంటుందో అది కూడా బ్రహ్మచర్యములో ద బ్లిస్ ఆఫ్ బ్రహ్మచర్య అందులో ఉన్న సౌఖ్యాన్ని అందులో ఉన్న ఆనందాన్ని అనుభవించిన వాడు నెక్స్ట్ వానప్రస్థ ఆశ్రమం వచ్చే వరకు అంత సులభంగా సెక్సువల్ లైఫ్ ను వదిలిపెట్టడానికి ఉద్యుక్త ఎందుకంటే గృహస్థాశ్రమంలో అతడు ఒక రోల్ గా దేనికోసము సెక్స్ నాట్ ఫర్ సెక్స్ సెక్స్ లో ఫుల్ఫిల్మెంట్ కోసం కాదు సెక్స్ ఓన్లీ టు గెట్ ప్రాజని అంటే వంశము నిలబెట్టడానికి సంతానం కొరకు మాత్రమే నేను ఆ ఈ యొక్క ఈ యొక్క సెక్సువల్ యాక్టివిటీ ఇన్వాల్వ్ కావాలి అనే భావనతో చేసినప్పుడు అతనికి ఏమైతుంది అంత ఎంత తొందరగా దీనిలో నుంచి బయటపడితే అంత మంచిది అనే భావనకు వస్తాడు ఎందుకు దీనిలో నుంచి బయటపడితే భావనకు వస్తాడు అనే ఒక రెఫరెన్స్ ఉంది కంపారిజన్ ఉంది ఏం కంపారిజన్ ఉంది ద బ్లెస్ దట్ ఐ ఎంజాయిడ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ బ్రహ్మచర్య దీంట రెండు మూడు యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఒక యాంగిల్ ఇది ఏంటది బ్రహ్మచర్యంలో ఎనర్జీ అక్యుములేట్ చేస్తే ఆ ఎనర్జీని నెక్స్ట్ అక్కడ సరిగ్గా యూజ్ చేయగలడు ఒకటి ఇక్కడ సౌఖ్యము నిజమైన ఆనందము బ్రహ్మచర్యంలో ఆనందం అనుభవించినప్పుడు అతడు సెక్స్ లైఫ్ లో ఏమీ లేదు ఇది కేవలము దానిలో నేను ఫుల్ఫిల్మెంట్ కోసం కాదు అది నాకు డ్యూటీగా ఒక రోల్ ప్లే ఒక కర్తవ్య నిర్వహణ కోసం మాత్రం ఎంజాయ్ చేసి దాన్ని చేసి తర్వాత అతడు పిల్లలను కన్న తర్వాత 
he will go to the next stage very smoothly okay rendu brahmacharyamulo jagratrini idi chaala chaala naaku chaala nachina vishayam ee amsham evvaru kuda durudrushta vashatu ekkada ee madhyalo cheppadam ledhu brahmacharyamulo enta kashta padthe enta hard work chesthe next phase lo anta adbhutanga jeevithanni happiness enjoy chestam endukante హ్యాపీనెస్ అనేది ముఖ్యంగా కంపారిజన్ లో ఉంటది కంపారిజన్ లో ఉంచి వస్తుంది హ్యాపీనెస్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనం బాగానే ఉన్నాం హ్యాపీగా ఉన్నాం మనకు వచ్చే జీతంతో హ్యాపీగా ఉన్నాం కానీ వానికి నాకంటే ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేసే వాళ్ళకి మనకు తెలుసు బయట ఉన్న స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కంటే మూడు రెట్లు జీతం వస్తుంది నీకు తెలుసు లేదు రెండు మూడు రెట్లు మినిమం వస్తుంది అది తెలిసిన మరుక్షణము నీకు వచ్చే లక్ష రూపాయలు నథింగ్ అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఇన్ కంపారిజన్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ అండ్ హ్యాపీ అరే రే ఇంతేనా లేకుంటే నీ లక్ష రూపాయలు సరిపోతుంది అద్భుతంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు చక్కగా గుర పిల్లలకు కుటుంబానికి సరిపోతుంది కనుక కం హ్యాపీనెస్ కూడా కంపారిజన్ వల్ల వస్తాయి ఇట్లా అప్పుడు కష్టపడి చెట్లు కొట్టి ఎందుకటికి యొక్క మన యొక్క గురువు దాంట్లో గురుకులాల్లో ఆ చెట్లు కొట్టడము వంట చెరుకు తేవడము గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి పాద సేవ చేయడము ఏది రాజుల పిల్లలా కార్మికుల పిల్లల అనే సంబంధం లేకుండా అందరూ కూడా అక్కడ కష్టంతో చేసినప్పుడు అంట నెక్స్ట్ జీవితంలో ఏ కొంచెం మార్పు వచ్చినా ఆ బ్రహ్మచర్యం సమయంలో ఆ స్టూడెంట్షిప్ లో నేను పడ్డ కష్టం కంటే ఇది మేలు కదా ఆటోమేటిక్ హ్యాపీగా ఉంటాడు ఏమి కోరుకోడు కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈ రోజు ఏమైందంటే మన పిల్లలను ఈవెన్ మనం కూడా కష్టపడకుండా పెరుగుతున్నాం చాలా పిల్లలను కాలు భూమి మీద పెట్టనియకుండా వాళ్ళను ఏం ఇబ్బంది పడకుండా యో మేం పడ్డ కష్టం మీరు పడొద్దు మేము చాలా కష్టపడ్డాం రా మీరెందుకు పడారా ఇది ఎంత అజ్ఞానము మనం ఆలోచిస్తే మీ పేరెంట్స్ నీడ్ టు బి ఎడ్యుకేటెడ్ అందుకే తండ్రి కావడం అనేది నిజంగా ఈరోజు ఇటువంటి విద్య లేకపోవడం వల్ల మన పిల్లలను ఆ గొడుగు కాలు కింద పెట్టకుండా కార్లకెళ్ళి దింపనియకుండా అట్లా వెళ్తుండు తర్వాత వాని జీవితం ఎంత అర్థరహితం వ్యర్థమైపోతుంటే వాడు ఏమున్నా వాడు తృప్తిపడు ఏమున్నా వానికి కార్ తెచ్చి ఏం తెచ్చి ఎందుకంటే వానికి కంపారిజన్ లేదు అయ్యో నేను అంత కష్టపడితే తిండికి నేను వంట చేసుకొని చదువుకున్నా నా గురువు గారికి ఈ రోజు రేపట్లో మన వయసులో కొందరు ఉన్నారు మన వయసులో యాభై ఏళ్ళు అరవై వయసు నాకు తెలుసు మా పాలెం కాలేజీలో ఇక్కడ చదివిన వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు ఈ రోజు వాళ్ళ కృతజ్ఞతతో ఇప్పటికి కూడా ఎందుకంటే తిండి లేక పల్లెటూరు నుంచి వస్తే అక్కడ సుబ్బయ్య గారు అనే ఒక మహానుభావుడు వాళ్ళకి తిండి పెట్టి కులం సంబంధం లేకుండా నో ఈ కులం వాళ్ళే ఆ కులం వాళ్ళే ఇప్పుడు పేద ధనిక రెండే కులాలు వాళ్ళందరూ ఉచితంగా భోజనం పెట్టిచ్చు ఉచితంగా న్యాయ పరిశీలించకుండా అద్భుతంగా వాళ్ళకి భోజనం పెట్టిస్తే ఈ రోజు వాళ్ళు అనేక పెద్ద పెద్ద పదవుల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఆ పాలెం కాలేజీకి వాళ్ళు ఆ గుడికి లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నారు ఎందుకు మాకు తిండి లేక మేము కష్టపడ్డము ఆ లేకుంటే ఆయన దానం చేశాడు మాకు అది గుర్త కృతజ్ఞత ఆ గ్రాట్యూడ్ కానీ ఇది మనం మన పిల్లలకి కలిగించాలంటే పిల్లలు సుఖంగా ఉండొద్దు సుఖ అది వాళ్ళ ఒక పర్పస్ కోసం ఒక పర్పస్ తో చాలా లెట్ దెమ్ వర్క్ హార్డ్ లెట్ దెమ్ టాయిల్ లెట్ దెమ్ టాయిల్ స్పెండ్ ఆల్ దర్ ఎనర్జీ స్పెండ్ దర్ ఎనర్జీ సో దట్ సో దట్ ద నెక్స్ట్ ఫేజ్ వెన్ దే ఎంటర్ ఇన్ టు ద గృహస్థ దే విల్ బి వెరీ హ్యాపీ వెన్ దే రిమెంబర్ ద రెఫరెన్స్ అక్కడ కంపారిజన్ పాయింట్ ఆ నేను ఎంత ఆ రోజు ఎంత కష్టపడ్డాను ఈ రోజు ఇట్లా చాలా మంది చెప్తుంటారు అయ్యా ఎంతో మంది నేను కూలిపోయినాం సార్ మేము కూలిపోయి ఆ రోజు పది రూపాయల కూలిపోయి నేను క్లాస్కి వచ్చేది అది ఈ రోజు కూడా నాకు తెలుసు పల్లెటూరులో చాలా మంది అమ్మాయిలు ఎంతో మంది మేము కలవకుర్తి కాలేజీలో చూస్తున్నాం మనం ఏ స్కూల్లో చూసినా కూడా ఆదివారము సెకండ్ సాటర్డే సెలవు రోజు కూలికి వెళ్తారు సాయంత్రం ఉదయం వ్యవసాయం అటువంటి వాళ్ళ జీవితంలో హ్యాపీగా ఉంటారు వాళ్ళకి ఎటువంటి లగ్జరీస్ అవసరం లేదు హ్యాపీగా ఉంటారు వాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళు దే హవ్ సీన్ ద డెప్త్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇది ఒకటి ఇక మూడవది ఈ రోజు ఈక్వాలిటీ ఈక్వాలిటీ అని ఇంకొకటి ఎప్పుడైతే బ్రహ్మచర్యంలో స్టూడెంట్షిప్ లో బాగా కష్టపడతాడో వాడు వయలెంట్ పర్సన్ కాదు ఈ రోజు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కానీ అనేక కళా కాలేజీల్లో ఏం జరుగుతుంది బస్సుల మీద రాళ్ళు కొట్టడము ఒకరిని ఒకరు చంపకూడదు ఎందుకవుతుంది వాళ్ళకి కష్టం లేదు కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనిషికి కష్టం లేదో ఆ మైండ్ బయటికి ఎట్లా ఒక దానికి వెంట్ కావాలి వెంట్ అంటే బయటికి ఆ యొక్క ఎనర్జీ బయటికి వెళ్ళాలి ఏమైతుంది ఆ యొక్క వయలెన్స్ హింసాత్మక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు కాబట్టి ఆ ఎనర్జీ అంతా కూడా దే హ్యావ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్పెండ్ వర్క్ చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి వ్యాయామం చేయాలి అలసిపోవాలి అందుకే వెనకటికి 
ఒక వివేకానంద ఒక వీరుడు ఒక చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ ఇలాంటి వాళ్ళు తయారయ్యారు ఆ ఎనర్జీ ఉండేది ఆ ఒక ఆ తేజస్సు ఉండే ముఖంలో ఎంత గొప్ప తేజ ఈ రోజు రేపట్లో ఆ సెక్సువల్ ఏదైతే ఆ బ్రహ్మచర్యంలో అనుభవించాల్సిన ఆనందాన్ని వాడు అనుభవిస్తాడు ఎందుకంటే పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ యునో ఇన్ టు వైసెస్ ఎట్ ఎ వెరీ ఎర్లీ ఏజ్ ఈవెన్ అసలు ఆ బ్రహ్మచర్యం అనేది లేదు విద్యార్థులు ఒక దానిలో ఉన్న అద్భుతాన్ని బోధిస్తలేరు ఎవరు కూడా చేస్తే మన పాపుట పుస్తకాలలో లేదు ఎక్కడ కూడా ఏమన్నంటే ఇది మనోధర్మ శాస్త్రమయ్యా ఇది మాకెందుకయ్యా ఇంకోటి చూద్దు ఆ రోజు రాజుల పిల్లలు పేదవారి పిల్లలు అందరి కలిసి గురుకులాలు చదువుకునే వాళ్ళు ఒక రాజు కొడుకు కూడా స్పెషల్ ఏమాత్రం ఉండేది కదా హక్కులు ఉండేవాళ్ళు ఈక్వాలిటీ వాజ్ ఆటోమేటిక్ బ్రహ్మచర్యంలో ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో అందరూ కలిసి మెలిగేవారు మనకి అప్పుడు ఏది ఈక్వాలిటీ ఉండేది కనుక తర్వాత మేము ఈక్వల్ మేము తక్కువ మీరు ఎక్కువ అట్లెట్లా ఇలాంటి పిచ్చి డైలాగులు ఉండకపోయేవి ఈరోజు ఏమైతుంది కులాల చూడండి ఇది ఈ యాంగిల్ లో చూస్తే ఎంత గొప్ప డ్యామేజ్ జరుగుతుంది మన దేశంలో ఈ తెలిసిన మహానుభావులు చాలా పెద్ద పెద్ద ఎమ్మెల్యే తెలుగు చేశాము అని చదువుకున్న మన ముఖ్యమంత్రులు కూడా ఒక్కసారి సమాజం గురించి ఆలోచిస్తే కులాల పేరు మీద ఇది రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అని కాలేజీస్ పెడుతున్నారు అది చూద్దండి అంటే అతడు అందరితో కలిసి మెలిసి ఉండేటటువంటి సౌభాగ్యాన్ని ఎప్పుడు పొందుతున్నారు మన పిల్లలు ఓసీ వాడు ప్రైవేట్ స్కూల్ కాదువే ఎందుకంటే వాడికి ఇక్కడ సీట్లు లేవు బీసీ వాడు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బీసీ కోసం గురుకులాలు పెడితే బీసీ గురుకులు బీసీ వాళ్ళే ఉంటారు ఇద్దరు ముగ్గురు మాత్రం ఎస్సీ వాళ్ళు ఉంటారు ఆ ఎస్సీ గురుకులు ఎస్సీ మైనారిటీలు ఇంకో దగ్గర ఉంటారు వేర్ ఈస్ ద ఇంటెగ్రేషన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ కాబట్టి వాడు ఎట్లా పెరుగుతాడు నేను వేరు నేను మైనారిటీ నేను ఎస్సీ నేను వేరు నేను వేరు సమాజానికి వాడు స్టూడెంట్ అయిన తర్వాత వాడు ఏం పెట్టుకుంటాడంటే వచ్చి ఊర్లలో వచ్చి స్వారో అని పెట్టుకుంటాడు వాడు స్వారో ఎవరయ్యా అంటే నేను వేరు ఈ అందుకని ఈరోజు ఇన్ ఈక్వాలిటీ వచ్చింది నిజమైన స్టూడెంట్షిప్ లో అందరినీ కలిసి సమాజం అంతా ఒక్కటే నువ్వు కోటి పబ్లిక్ స్కూల్స్ లో అమెరికాలో చూడండి వాట్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ అమెరికా మనం ఒప్పుకోవాలి వాడు వెస్టర్న్ కంట్రీస్ వేస్ట్ అంటావు కానీ అమెరికాలో బిల్ క్లింటన్ కొడుకు కానీ రోనాల్డ్ వాడు ఈ మధ్యలో ఉన్న ట్రంప్ కొడుకు కానీ ఎవరైనా కానీ దే హ్యావ్ టు గో టు ద పబ్లిక్ స్కూల్స్ ఓన్లీ నో క్వశ్చన్ ఆలోచించండి నీగ్రోస్ బ్లాక్స్ అంటాము బ్లాక్స్ ఎవరు లేదు అందరు కూడా సమానం అద్భుతమైన ఆదర్శమైన సొసైటీని క్రియేట్ చేయడానికి అందుకే అమెరికా ఈజ్ ఎ కంట్రీ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫ్రీడమ్ అని చెప్తుంది వాడు గట్టిగా చెప్తున్నాడు మనము ఎ కంట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎందుకు వచ్చింది ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ఈక్వాలిటీ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బికాస్ యువ్ స్టార్టెడ్ సెపరేట్ సెపరేట్ క్యాస్ట్ వైజ్ డైలాగులు కొడతావు క్యాస్ట్ లెస్ సొసైటీ కుల రహిత సమాజం ఎక్కడ ఉంది కుల రహిత గవర్నమెంట్ పెంచి పోషిస్తుంది వాళ్ళ యొక్క స్వార్థం కోసం think about it my dear friend think about it so we'll close we'll close so weak person eppudaithe oka weak person untado vaadu nijamaina 20 guruhastha ashramamlo even sexual activity ni or enjoy cheyaledu endukante evadu weak ga untado vaaniki sex enters the mind anta ela ba chaala mandi ki evaraithe brahmacharya ni sariga enjoy cheyaro ante brahmacharya sthitini enjoy cheyakapothe vaani body lo undadu సెక్స్ మొత్తం మైండ్ లోకి వస్తుంది మస్తిష్కంలోకి వచ్చేస్తుంది కనుక దట్ ఫెలో యు నో ఆల్ ద వైల్ అబ్సెస్ విత్ సెక్స్ అబ్సెస్ విత్ వారికి ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇదే ఆలోచించదు ఏ పని ఎప్పుడు ఏది చేయాలనో అది చేయాలి సో కనబడ్డాడు ఆ బ్రెయిన్ లో బ్రెయిన్ లోకి వచ్చేస్తుంది సపోజ్ ఒక వ్యక్తి వాకింగ్ చేయకుండా నేను వాకింగ్ చేస్తా వాకింగ్ చేస్తా జాగింగ్ చేస్తా జాగింగ్ చేస్తా అంటే అయిపోతుందా మైండ్ తో చేస్తున్నాడు బట్ షిను హీస్ నాట్ రియలీ డూయింగ్ ఎవరు చేయదు జాగింగ్ ఎవరితో ఎవరు చేయాలి కాళ్ళతో చేయి సూర్య నమస్కారాలు నేను చేస్తా చేస్తా అని అనుకుంటే చేస్తా చేస్తా అనుకుని పండుకుంటే రాదు లేచి చేయాలి అప్పుడు దాని యొక్క ఆ ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఒక అరగంట చేస్తే ఆ ఎనర్జీ రోజంతా ఫీల్ అవుతుంది కనుక ద మోర్ ఎనర్జీ యూ యాక్యుములేట్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ ఆఫ్ బ్రహ్మచర్య ద డీపర్ విల్ బీ యువర్ ఎనర్జీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద సెన్సెస్ సెన్సెస్ ను మొదలు ఈ బ్రహ్మచర్య స్థితిలో సెన్సులన్నింటినీ కూడా చానలైజ్ చేసుకుని ఎనర్జీని అక్యుములేట్ చేసుకుంటే తర్వాత నువ్వు సెన్సెస్ ద్వారా అనుభవించాల్సినటువంటి ఏదైతే ప్లే ప్లేజర్స్ ఉంటావో వాటిలో పూర్తిగా లీనం కాకుండా వాటిని ఎస్ యూ యూజ్ ఇట్ ఎంతవరకు ఉన్నా అంతవరకు దెన్ యూనో తొందరగా బయటపడాలనే కోరిక వచ్చి వాన వానప్రస్థం అంటే ఇది వానప్రస్థం అంటే వనములలోకి వెళ్ళడము అని అనుకున్నాను నేను రెండు రోజులు కాదంట వనములలోకి వెళ్ళడు వాడు వనముల వైపు మలతాడు వనముల వైపు
మన వెనుకటికి ఒకసారి ఒక వ్యక్తి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత యాభై ఏళ్ళకు వచ్చినప్పుడు తన కొడుకు బ్రహ్మచర్య స్థితి నుంచి గృహస్థాశ్రమంలోకి వస్తాడు అప్పుడు తను వారప్రస్థంలోకి వచ్చి తన జ్ఞానాన్ని పిల్లలకు పంచుతాడు కానీ ఇలా ఊహించగలమా కొడుకు ఒక్కసారి గృహప్రస్థాశ్రమ గృహ ప్రస్తుడు అయినప్పుడు తండ్రి ఇంకా పిల్లల్ని అంటూ ఉన్నాడు అనుకోండి ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్ అండ్ వెరీ ఆడ్ అంటే కొడుకు కూడా పిల్లలు అంటున్నాడు తండ్రి కూడా పిల్లలు అంటున్నాడు అనుకోండి అంటే తండ్రి ఇంకా తన మైండ్ ను యొక్క ఇంద్రియ లోలత్వం వైపు నుంచి మలలేదు సి ఇమాజిన్ ద సిచ్యువేషన్ అవర్ పీపుల్ వర్ నాట్ లైక్ దాట్ మన వెనుకటికి మన పెద్దలు ఎలా ఉండేవారంటే ఎస్ సెక్స్ ఫర్ నాట్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెక్స్ ఫర్ నాట్ దట్ ఎంజాయ్మెంట్ సెక్స్ ఓన్లీ టు గెట్ ద ప్రాజనీ ప్రాజనీ అంటే సంతానము కొరకు అది సుసంతానము కొరకు మాత్రమే ఒక వ్రతములాగా ఒక నోములాగా చేసేవాళ్ళు అంతే దాని పర్పస్ కనుక వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు పిల్లలకు తమ జ్ఞానాన్ని గృహస్థాశ్రమంలో తాము సంపాదించిన జ్ఞానాన్ని బోధించి తాము సన్యాస దీక్షకు తయారయ్యేవాడు కనుక వనప్రస్తులు అంటే వాన వనంలో ఉండేవాడు కాదు ఇంక అన్నీ వదులుకుంటాడు మెల్లమెల్లే వదులుకొని ప్రిపేర్ అవుతుంటాడు సో వి రీడ్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్స్ దట్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు అచీవ్ త్రూ సెన్సెస్ మనము మన సెన్స్ మన స్క్రిప్చర్స్ లో ఏం చదువుతున్నాం అయ్యయ్యో సెన్సెస్ లో ఏమీ లేదండి ఇంద్రియాలలో ఏమీ లేదు అంటాం కానీ చేసేది మాత్రం మనం చూసే సినిమాలు ఏంటి మొత్తం ఇదే పని ఓకే యూ హియర్ ఎవ్రీబడి సేయింగ్ దట్ సెన్సెస్ ఆర్ అవర్ ఎనిమీస్ సెన్సెస్ మన ఎనిమీస్ అవి మన శత్రువులు అనే మనం చదువుతాము కానీ చేసేది ఏంటంటే మొత్తం కూడా అటాచ్ టు ది సెన్స్ సినిమాలు అవే చదివే పుస్తకాలు అవే ఫిల్మ్స్ అవే పోయిట్రీ అదే నావెల్స్ అవే ఆ డబుల్ మీనింగ్ పాటలు అవే అరే చెప్పేది శాస్త్రాల్లో చెప్పేది ఒకటి ఉంటది మొత్తం హిపోక్రసీ దీనివల్ల ఏమైతుంది ఈ మైండ్ జరుగుతూ బయట శాస్త్రాలు చెప్తున్నది ఒకటి మనం వినేది ఒకటి చేసేది ఒకటి అయ్యేసరికి ఏమవుతుంది మ్యూచువల్ కాంట్రడిక్షన్ వీఆర్ ఫైటింగ్ ఏ వార్ ఏ వార్ విత్ అవర్ సెల్ఫ్ మనలో మనకే యుద్ధం జరుగుతుంది మన మన యొక్క మనసుకు మన యొక్క ఆ లోపల ఉన్న అంతరాత్మకి కనుక మొదటి ఫస్ట్ పేజ్ లో వి షుడ్ అక్యుములేట్ ఎనర్జీ సో ద మోర్ ఎ పర్సన్ హ్యాస్ బీన్ అకస్టమ్ టు హార్డ్షిప్స్ డ్యూరింగ్ ద చైల్డ్హుడ్ ఎన్ని కష్టాలు చైల్డ్హుడ్ లో పడితే ద మోర్ హీ విల్ బీ ఫుల్ఫిల్డ్ ఇన్ ద లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ ద మోర్ ఎ పర్సన్ ఫీల్స్ సాటిస్ఫైడ్ డ్యూరింగ్ హిస్ చైల్డ్హుడ్ ఎవడైతే చైల్డ్హుడ్ లో సుఖపడతాడో చైల్డ్హుడ్ లో హ్యాపీగా ఉంటాడో జీవితంలో కష్టం జరిగి పతనము కాక కష్టాలు వచ్చినప్పుడు దాని కింద జగన్నాథ రథ చక్రాల కింద నలిగిపోయినట్టు పోతుంది ఎందుకు వాడు జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా పాపం కష్టాలు అనుభవించలేదు చూడండి పేరెంట్స్ ను గారాబం పెట్టి మనం పిల్లలను ఎంత గొప్ప కాదు తర్వాత వారి లైఫ్ ఫెయిల్యూర్ కావడానికి మనం రాచబాటలు వేస్తున్నాం ఫెయిల్యూర్ కోసం ఆలోచించండి అందుకే మారువాడు నేను విన్నాను మన మారువాడి ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉంటే ఎవరు నేను చాలా చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నా మారువాడు వాళ్ళు పిల్లని ఎవరికి ఇస్తారంటే అమ్మాయి అంటే ఒక్కసారి అన్న వాడు దివాళ దీసినా అడుగు పెద్ద దివాళ దీసుండాలి ఒకసారి అంటే వానికి జీవితంలో అట్టడుగు స్థాయికి ఏది వాడు పోయి ఉండాలి అప్పుడు వానికి కొన్ని డబ్బులు వచ్చినా కూడా కొంత మన కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చేస్తే వాడు హ్యాపీగా జీవితాన్ని సుఖంగా ఆశ లేకుండా కంపేర్ చేసుకుని అప్పటికంటే వీడు మానసికంగా ముందు హ్యాపీగా ఉంటాడు అది అని అందుకని కష్టాలు ఎదుర్కోవాలి చిన్న పిల్లలను మన మన యొక్క సొంత పిల్లలను వాళ్ళ జీవితాలు ఎంతగా అంటే గైడెడ్ అన్నట్టు మనం నీ ఈతలో ఈత కొడుతున్న వానికి పగ్గం కట్టేట్లయితే వాడు మునగకుండా తల్లిదండ్రి అలా గైడ్ చేయాలి మనం కాలేజీలోకి వెళ్ళినప్పుడు సురేందర్ గాని మేము గాని మా బిఎస్ రావు సార్ గాని మా కాలేజీకి మా ఆయన వచ్చి చేర్చాడా మనమే వెళ్ళాలి కాలేజీకి మనమే మాట్లాడుకోవాలి దానివల్ల ఎన్ని లీడర్షిప్ స్కిల్స్ వచ్చినా మనకు ఈ రోజు పిల్లల్లో ఎనక పోయి చేరుస్తాం ఎనక పోయి పరీక్ష రాపిస్తాం అడ్మిషన్ మనమే ఇప్పియాలి సర్టిఫికేట్ మనమే ఇప్పియాలి వానికి ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ తండ్రి పోయితే వాళ్ళు ఇంకే వీడేం చేస్తాడు ఏమీ చేయడు తర్వాత తల్లిదండ్రి సీన్లకి వెళ్ళి కనుమరుగు అయినప్పుడు ఆయన వీడు తలపత్ర కొట్టుకుని 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 ఆఖరికి వీడు పరికరాన్ని చవట అయిపోతుంది హ్యాపీనెస్ ఆల్వేస్ కమ్స్ as a result of comparison very beautiful maata idi happiness comes as a result of comparison ever to comparison okay mara tore comparison manam appudu ala untim ippudu ila undi aha thank you god thank you god oh thank you god adi so in the modern world we have become mad because we are doing just the opposite ippudu manam em chestunnam opposite the son has to enjoy whatever the father could not enjoy tanri aa roju anubhavinchadi avanni sukhalu ta vidu vidu anubhavinchadi కనుక చిన్నప్పుడే పదేళ్ళకి ఎవరికి బైక్ ఇస్తాం నువ్వు బిడ్డ మేము కష్టపడలే మేము కష్టపడం నువ్వెందుకు కష్టపడాలి తండ్రి ఒకవేళ చెప్పిన తల్లి వినదు తండ్రి ఒకవేళ చెప్పిన ఇంట్లో తల్లి ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో భర్త
if a man lives the first 25 years of his life without any struggle struggle lekunna jeevisthe without hard work the rest of his life is bound to be full of struggles and hardships because he will never be satisfied varu thukki undadu enduku ara nenu anta suga padda ma nayana nannu kaalu kaalu kinda vetta nivvakunda na thalidannu nannu chesaru vadu paniki raakunda ayipothu ye business vettandi ye job iskonni vadu enduku maniki kashtam anedi teledu kabatti vadu suga padaledu whatever life will bring whatever life will bring him will look worthless jeevithamlo ennani vanna varaki waste worthless anukuntadu whatever life will bring him will never seem enough for him okay friends oh chaala shape indina aapta ikkane ikkada aapta we'll see in the next dantlo manam migitha chudamu sari shlokam nadvi manam iddu okay annadbhavanti bhutani పర్జన్యాద్ వర్షం వల్ల అన్న సంభవ యజ్ఞాద్ భవతి వర్ష పర్జన్యం అంటే వర్షం వల్ల యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ యజ్ఞము ఆ వర్షము యజ్ఞం వల్ల వస్తుంది అండ్ యజ్ఞ కర్మ సముద్ యజ్ఞము కర్మ వల్ల యజ్ఞం అండ్ కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ది బ్రహ్మాక్షర సముద్భవం ఆ యొక్క కర్మ నియమము వేదం వల్ల వస్తుంది వేదము పరమాత్మను అక్షరము పరమాత్మను చూస్తుంది తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం కనుక ఈ బ్రహ్మ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఉంటాడు బ్రహ్మ సారీ బ్రహ్మ అంటే వేదం వేదం ఎక్కడ ఉంటది అంటే యజ్ఞము దగ్గర ఉంటది యజ్ఞం దగ్గరనే యజ్ఞం ఎక్కడ జరుగుతుందో అక్కడ వేదాలు ఆ వేదాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి బ్రహ్మ సారీ పరమాత్మ నుంచి వస్తాయి అక్షరం నుంచి వస్తాయి అక్షరం అంటే పరమాత్మ అది ఎందుకంటే క్షరము లేని వాడు సో విత్ దిస్ ఐ థింక్ వి విల్ స్టాప్ దిస్ మై జర్ ఫ్రెండ్ స్టాప్ దిస్ థ్యాంక్ యూ సార్ నేను కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకున్నా బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు సి దిస్ అండ్ ది రియల్ మీనింగ్ ఆఫ్ బ్రహ్మచర్య దాని రిలవెన్స్ ఏంది ఈ రోజు మనం పిల్లలను పెంచుతున్న పద్ధతి ఎంత తప్పుడు అన్న సంగతి నిజంగా ఇలా వచ్చి నిజంగా మన సో మన యొక్క యూనో పూర్వకాలం ఇటువంటి ఉద్దేశంతో బ్రహ్మచర్య ఈక్వాలిటీ ఉండే ఇవన్నీ ఉండే కదా అని ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నందుకు నేను కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకున్నా సారీ yes friends sir sir chala chala bhavan chala chala bhavan sir manchi ee roju ivala chaviti nagul chaviti ee nagul chaviti nadu oka manchi tidi ee roju chala manchi di manchi gnyanaanni meer andincharu ante naaku anipinchindi ippudu oka pipe edaina undante pipe దాని లోపల అంతా నాచ్ అనేది పెట్టేసి ఉంటే ఆ నాచ్ ని తీసేస్తే వాటర్ ఫ్లో ఎలా వచ్చిందో మనం బొర్రలో ఉన్న ఇవన్నీ తీసేస్తే మనం ఎక్కడికైనా ఏది మనకి లోపలికి రావాలన్నా జ్ఞానాన్ని మనం లోపలికి పంపించాలి అంటే ఉన్న చెత్త నింద కూడా ముందు పైకి తీసేయాలి అన్న ఇది ఆ కాన్సెప్ట్ చాలా బాగా నచ్చింది అసలు యజ్ఞం అన్నది ఒక అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఒక అది యజ్ఞం అంటే ఒక ఒక ఏవో అన్ని సమితులు అన్ని వేసి చేసి అది కూడా పై ఉండొచ్చు బట్ యజ్ఞానికి ఒక డిఫరెంట్ మీనింగ్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ లో చాలా బాగా చెప్పారు సార్ చాలా బాగుంది రియల్లీ లెట్స్ హావ్ ఈ కార్ ఇంకోటి సార్ మీరు చేసి మొదలు పెట్టింది కూడా కార్తీక మాసంలో మంచి పుణ్యమైన మాసం ఇది పుణ్యమైన మాసంలో ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకోవడం అనేది నిజంగా మీరు ఎంత డివోషన్ ఇలాంటి వాటి మీద ఎంత రీసెర్చ్ చేసి ఎలాంటివి మాకు అందించి అవన్నీ మీరు అన్ని తీసేసుకుని మాకు సరదా మేము అలా కూర్చున్నాం అంతే మేము అందరం జస్ట్ ఆ మీరు విస్తరం అలా వడ్డించి మాకు పెట్టారు శుభ్రంగా మేము భోజనం చేసాం సార్ చాలా మంచి కార్యక్రమం ఇలాంటి కార్యక్రమం మీరు ఆల్ ఎఫ్ సైడ్ పెట్టినా సరే ఐదు నిమిషాల టైం ఉన్నా పిలవండి ఐ విల్ బి దేర్ అండ్ విల్ బి దేర్ నెల రోజు నడుస్తుంది ఆ శ్లోకాలు మీరు ఈ మధ్య రావడం లేదు కానీ యజ్ఞము స్పిరిట్ ఆఫ్ యజ్ఞ ఎవ్రీథింగ్ విత్ స్పిరిట్ ఆఫ్ యజ్ఞ అనేది వస్తూ ఉంది దానికి చివరికి తీసుకొచ్చాడు ఈ రోజు కొత్తగా వచ్చింది ఏంటంటే ఈ సైకిల్ ఉంది కదా ఈ సైకిల్ అనేది సహజమైన సైకిల్ ఇది భారతదేశంలో మాత్రమే ఈ ఈ పద్ధతితో జీవిస్తున్నాము కానీ ఇప్పుడు అదంతా అది పోయింది కంప్లీట్ గా రివర్స్ అయిపోయింది అని చెప్పడానికి బట్ ఇది గత ఇక్కడ మనం ఉన్న మిత్రులందరూ కూడా చూస్తున్నాం అసలు హౌ టు వర్క్ విత్ స్పిరిట్ ఆఫ్ యజ్ఞ అంటే ఇదే ఏంటంటే ఈగోలెస్నెస్ నేను కాదు ఐ ఆమ్ నాట్ ద డూయర్ డూయర్షిప్ వదులుకొని ఈగో వదులుకుంటే బస్ దట్ విల్ బి ఆటోమేటిక్ గా ఆ డివైన్ డిసెండ్ అవుతాడు అనే దాంట్లో వస్తున్నాం ఇది చాలా అద్భుతంగా చెప్తున్నాను మానుబాబు థర్డ్ థర్డ్ చాప్టర్ లో అది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు మీరు వచ్చారు నేను రెండు నిమిషాల ముందు చెప్తే కూడా 
మీరు ఇన్వైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మీరు ఇచ్చే జ్ఞానాన్ని మేము ఎలాగైనా ఎక్కడి నుంచి ఎలా మీరు తెలియకుండానే అందుకుంటాం మీరు ఇందులో మీరు చెప్పారంటే వెంటనే మేము తీసుకునేందుకు ఎప్పుడు కూడా రెడీగా ఉంటారు సార్ మీరు పెట్టిన మెసేజ్ కూడా చదివాను ఖచ్చితంగా జీవితంలో ప్రతి స్టేజ్ లో ఉపయోగపడే సెషన్ ఉంటుందని నిజంగానే అద్భుతమైన సెషన్ సార్ ముఖ్యంగా ఇక్కడ మూడు పాయింట్లు చాలా బాగా కనెక్ట్ అయినాయి నాకు పర్సనల్ లైఫ్ లో మీరు చెప్పారు కదా పవర్ సెక్టర్ లో పనిచేసిన వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి చాలా తేడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అని నేను పవర్ సెక్టర్ లో జన్కో శ్రీశైలం లెఫ్ట్ అంటే తెలంగాణలోనే పనిచేశాను దాదాపు ఎనిమిది ఏళ్ళు అక్కడ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎఫీ కింద పనిచేస్తున్నాను సో నేను రెండు చేశాను కాబట్టి అక్కడే చాలా బాగా వచ్చేది నాకు శాలరీ చాలా తగ్గించుకొని ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాను వేరే రీజన్స్ వల్ల మీరు అనేది చాలా ఎక్స్పెన్స్ ఉంటుంది బయట బయట వాళ్ళకి చాలా కంపారిజన్ చేసుకుంటే చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంది కానీ అలా కంపారిజన్ కాకుండా ఉన్నదాంతో సంతృప్తి పడడం అనేది చాలా అవసరం సార్ జీవితంలో ఇంకొకటి మీరు చెప్పారు చూడండి ఆ పిల్లల్ని కష్టపడకుండా కష్టపె వాళ్ళు కష్టపడకుండా పెంచుతా ఉంటారు పేరెంట్స్ నా జీవితంలో కూడా మా నాన్న నన్ను కష్టపడకుండా పెంచడానికి ప్రయత్నం చేసేవాడు ఈవెన్ ఈ రోజు కూడా నేను ఒక్కొక్కసారి మా నాన్న మీద కోపడుతూ ఉంటాను నన్ను ఎందుకు కష్టపడుకు కష్టపెట్టకుండా పెంచలేదని ఈ రోజుకు కూడా బాధపడుతూ ఉంటాను చాలా విషయాల్లో నేను ఆ స్మూత్నెస్ లేదంటే ఆ కష్టపడకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాను సార్ నిజంగా చాలా లైఫ్ లో అరే ఆ రోజు నేను ఇలా ఉంటే ఇలా చేసి ఉంటే నేను ఈ రోజు ఇలా ఇబ్బంది పడేవాడిని కాదు కదా చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను అట్లీస్ట్ నేను ఈ రోజు మాట్లాడగలుగుతున్నాను అంటే ఆ రోజు నేను చాలా రోజుల క్రితం అది రిలైజ్ అయ్యి మా నాన్న ఆ ప్రొటెక్షన్ ఆ బొమ్మరిల్లు ఫాదర్ ప్రొటెక్షన్ నుంచి బయటపడ్డాను సో అది చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు సార్ అది చాలా తప్పది ఇంకోటి మీరు అన్నారు చూడండి దివాళ తీసిన వాడికి అమ్మాయిని ఇవ్వడం అనేది చాలా అది నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం సార్ వాళ్ళలో నేర్చుకోవాల్సింది ఈవెన్ ఆ మనలో కూడా ఆ దివాళ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళినప్పుడే రూపాయి విలువ తెలుస్తుంది సార్ నిజంగా చాలా బాగా అనిపించింది సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ కుమార్ సుబ్బయ్య నమస్తే సార్ నమస్కారం నా వాయిస్ వినపడుతుందా సార్ వినపడుతుంది వినపడుతుంది సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉంది అందుకోసమే మాట్లాడదామని ఇవాళ నేను మీ సెషన్ మిస్ అయ్యాను సార్ మధ్యలో వచ్చాను మంచి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ అని చెప్పేసి నెట్ ఎన్ని సార్లు ఆన్ చేసినా కాలేదు పాయింట్ కి వస్తే చిన్నపిల్లల్ని చిన్నప్పటి నుంచి కష్టం అంటే తెలియజేయాలని చెప్పేసి నేను చదువుకున్నప్పుడు చూశాను ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది విలేజ్ లో అలా చేస్తారు కానీ సిటీలో అది పాసిబుల్ కాదేమో సార్ అంటే నేను నేను పది కిలోమీటర్లు నడిచిపోయి చదువుకున్నాను మా నాన్న కూడా చదువుకోవడానికి నడిచిపో సైకిల్ ఇస్తాది అని చెప్పేసి అనలేదు కానీ అప్పుడు అవసరానికి ఏ విధంగానైనా కష్టపడి చదవాలనేసి ఉండేది ఇప్పుడు నేను మా పిల్లలు స్కూల్ తీసుకుపోతుంటే ఎగ్జామ్ రాయడానికి పిల్ల తల్లి తండ్రులు అంటే తల్లి తండ్రి ఇద్దరు వచ్చి ఎగ్జామ్ సెంటర్ కాడ ఒక క్యూ లైన్ ఒక పెద్ద సినిమాకి హీరో వస్తే ఎట్లయితే వెయిట్ చేస్తారో అట్లా ఒక బాబు కోసం భార్య భర్తలు ఇద్దరు వచ్చి వెయిట్ చేస్తారు సార్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పటి నుంచి చివరి వరకు ఈ కంఫర్ట్నెస్ తోటి పిల్లలు ఏం చేయాలి ఏంది అనేది వాళ్ళ మీద వాళ్ళకే క్లారిటీ రాదు రోజు మా పిల్లలు నేను స్కూల్ పోతుంటే అదే చెప్తా ఉంటావు ఒక్కరు ఎగ్జామ్ రాయడానికి పోతే వాళ్ళ నాన్న అమ్మ ఇద్దరు టెన్షన్ తోటి వస్తున్నారా ఇట్లా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపెడతాను సార్ మీరు చెప్తుంటే నా చిన్నప్పటిది ఉన్నా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇది రెండు సిచ్యువేషన్ లు కనబడుతున్నాయి నా కళ్ళ ముందు మీరు చెప్పిన విధానానికి అయితే చాలా గ్రేట్ సార్ ఇది పిల్లలకి కాదు మన పెద్దవాళ్ళకే ఒక రియలైజేషన్ చెప్పినట్లాగా అనిపించింది నేను గమనించి అందుకనే అందుకనే మనం నాకు మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు మీ పిల్లలు గుర్తుకొచ్చారు మనకు అందరికి ఉపయోగపడతారు నేను సురేందర్ ను స్పెషల్ గా పిలిచాను ఎందుకంటే శశాంక పిలిచాను ఇంకో శశాంక రాలేదు బట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన పిల్లలను నిజంగా ఎట్లా పెంచాలి మనకు వాళ్ళ మీద ప్రేమను కొద్దిగా వర్ణితలు వేస్తున్నందువల్ల కొందరు ఇలా చేస్తున్నారు కానీ దెర్ ఆర్ సమ్ పేరెంట్స్ ఎందుకంటే రాజు డబ్బులు ఇవ్వకుండా వాని పోయి వన్ ఇయర్ పోయి బతికి రాపని పంపించండి వన్ ఇయర్ 
వాడు పోయి బతికి రావాలంతే నయా పైసి ఇచ్చేది లేదు ఎక్కడ కూడా రాజకుమారుడు అని చెప్పొద్దు మళ్ళా చెప్పిన మరుక్షు వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ విజ్డమ్ వాళ్ళ నిజంగా అది ఎవరు చెప్పేవాళ్ళంటే గురువు చెప్పేవాడు అయ్యా నీ కొడుకులు ఇంకా సమయం అయింది బయటకు పంపించేసి బతికి రావాలి కూడా కష్టాలు పెట్టి రావాలి అంతే ఎంత అద్భుతం అండి అందుకే అది తిమ్మరుసు తిమ్మరుసు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఆయన రాజు అయినప్పుడు ఏం చేశాడంట మనకు చిన్నప్పుడు స్కూల్ చదువుతుండేది ఏంది దగ్గరికి వచ్చి చెప్ప పెట్టిన కొట్టాడు గట్టిగా ఊరేలాగా ఉబ్బిందంట ఎందుకు తెలవాలి ఎవరినన్నా పనిష్ చేసినప్పుడు శిక్ష వేసినప్పుడు బాధ అంటే ఏందో నీకు తెలవాలి ఎంత అద్భుతం అంటే నాకు అనిపిస్తుంది ఇవాళ ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ చేయాలంటే మీరు అన్న రెండు సిటీలలో మనం చేయలేమని నేను గమనించాను కనీసం పిల్లవానికి క్రికెట్ లాంటి చెత్త గేములు పెట్టకుండా చెత్త గేమ్ అన్నది క్షమించాలి గేమ్ చెత్త దానికి ఒక పర్పస్ లేదు ఏం పర్పస్ ఉంది ఏం వ్యక్తిత్వ వికాసం అవుతుంది కబడ్డీ ఆడిద్దు ఒక కబడ్డీ ఆడింది అనుకోండి వాడు శత్రుపక్షం వెళ్ళి కబడ్డీ కబడ్డీ వాడు కింద పడతాడు రక్కుకుంటాడు మీన పడతాడు మొత్తం వాడు కాలు పట్టుకుని వాడు కష్టాలు పడతాడు ఆ కబడ్డీ గేమ్ ఆడిన వారి జీవితం మీరు చూడండి మీకు ఎవరికైనా కబడ్డీ వస్తుందో మీరు నాకు తెలియదు ఎనీ బడీ హూ ప్లేస్ కబడ్డీ ఇన్ ద చైల్డ్ హుడ్ ఆర్ బాయ్ హుడ్ ఇన్ ద స్టూడెంట్షిప్ ఈ విల్ బికమ్ ఎ గ్రేట్ లీడర్ వాడు జీవితంలో దక్క ముఖ్యలను ఎదుర్కొంటాడండి కనీసం ఒక ఆర్టిఫిషియల్ గా మన ఒక మంచి వ్యక్తి ఇది భారతదేశం యొక్క గేమ్ మనం అది కానీ వెస్టర్న్ గేమ్స్ అంబడేవాడి ఇండోర్ గేమ్ ఆడినేవా అని అదేంది ఆ చెత్త దానికి వెళ్ళి అది వాడతారు కదా రకరకాల వీడియో గేమ్ ఏమైతుంది దాని వల్ల చాలా ఆలోచించాల్సిన విషయం మనం అందరం కూడా నైస్ ఓకే ఏమంది ఐ థింక్ సార్ ఇలాంటి సెషన్ ఇంకొకటి కూడా తీసుకోవాలి సార్ మా పెద్దవాళ్ళకే లేదా అంతే మనం అందరం కలిసి చేసి సెషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది నెక్స్ట్ వీక్ ఆల్సో ఇదే ఉంది ఇదే థీమ్ కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే సిటీలో సార్ లేదు సార్ చిన్న పిల్లలకి అంటే ఇప్పుడు వచ్చే కొత్త జనరేషన్ పెద్దవాళ్ళకి అవును పిల్లలకి ఏం నేర్పాలి అనేది ఇవి మిస్ అవుతున్నాయి కంఫర్టబుల్నెస్ పిల్లలకు అందిస్తున్నాము ఆ పిల్లలకు బరువు బాధ్యత అనే కాకపోయినా కానీ ఏదన్నా తెచ్చుకోవాలా ఏంటి అనే సొంతంగా వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అని తెస్తున్నా నువ్వెందుకు వెళ్తావులే బయటికి అనే లెవెల్లో పేరెంట్స్ ఉన్నారు అందుకోసమే అంటారు వారికి వంట రాదు పని రాదు ఆడపిల్లలు అయితే కనీసం ఇంట్లో వంట ఇప్పుడు చూడండి పల్లెటూరు చూడండి పిల్లలు ఆడపిల్లలు ఇంట్లో మొత్తం వాళ్ళే చేస్తారు వంట చేస్తారు పొద్దుగా లేచి సాంప ఉపృతిగా పిల్లలు చేస్తారండి లైఫ్ లో వాళ్ళకి ఏముంది పెద్ద ఆశలు ఉండవు ఎందుకు ఎస్ ఇవి చేసాం రేపు నాడు దేవుని దేవాలు వాళ్ళ మంచి ఉద్యోగం దొరికితే సుఖంగా ఉంటారు ఎందుకంటే మేము ఎంతో కష్టపడి వచ్చాం మన పిల్లలు అట్లా ఉండేసరికి ఏ ఎంత మంచి జీవితం ఇచ్చినా వాడు సుఖంగా ఉండలేడు ఎందుకంటే వాడు చిన్నప్పుడు కష్టపడలేదు కాబట్టి తప్పకుండా పని చెప్పాలి ఇంట్లో చేయాల్సిందే షెడ్యూల్ ఇవ్వాల్సిందే ఈ పని నువ్వు చేయాలంటే చాలా నాకు నా మనుమల వాళ్ళందరూ గుర్తుకొచ్చారు ఇది అరే నిజంగా మన పిల్లల్ని ఎంత తప్పుగా పెంచుతున్నాం మన వాళ్ళు అని ఇవాళ అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎస్ గరాభం మిస్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ కుమారాణి గారు షేర్ చేశారు సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మ నమస్కారం నమస్తే సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ వన్ అండ్ ఆల్ సార్ చాలా చాలా యూస్ఫుల్ సెషన్ సార్ ఇది యాక్చువల్లీ నేను ఒక టెన్ మినిట్స్ లేట్ గా జాయిన్ అయినప్పటికీ కూడా మెయిన్ ఎసెన్స్ పట్టుకున్నాను అని అనుకుంటున్నాను ఈ నాలుగు దశల్లో ఎంత ఇంపార్టెంట్ సార్ ఎవరు చెప్తున్నారు సార్ నవే డేస్ చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు నిన్న మొన్న న్యూస్ చూస్తే కూడా అంటే వయసు తారతమ్యం లేకుండా అందులో పడిపోయారు బ్రహ్మచర్యం యొక్క విశిష్టత ఏంటి ఆ తర్వాత గృహస్థాశ్రమాన్ని ఏ విధంగా నడుపుకోవాలి ఆ తర్వాత వానప్రస్థం ఏ విధంగా ఒకటి ఒకటి తొలగించుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి ఆ తర్వాత సన్యాసాశ్రమం ఒక్కొక్క దశలో ఎంత స్ట్రెంగ్త్ అవ్వాలి ఎంత చాలా బాగా చెప్పారు సార్ మై కైండ్ రిక్వెస్ట్ ఇది ఒక మంచి వీడియో చేయండి సార్ ప్లీజ్ ఎందుకంటే ఏ కాలేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూసినా కూడా అసలు చూడలేని పరిస్థితులు చూడరాని వినకూడని చాలా ఘోరంగా ఉంది సార్ ఇంత చుట్టుపక్కల ఈ విధంగా ప్రేరేపిస్తున్నప్పుడు మన శాస్త్రాలు ఎన్ని చెప్తే ఏముంది సార్ ఈ శాస్త్రాలన్నీ ఈ పక్కన పెట్టేసి మూటగట్టి అటకెక్కిచ్చేసి ఈ సినిమాలు వీటి ప్రభావంతో ఏ పాట విన్నా వినలేని పరిస్థితి సార్ అందుకని నేను కర్ణాటక మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నాను ఏ పాట విన్నా అసలు పెట్టట్లేదు మర్చిపోయాను ఇంకా అవి పెట్టడం అసలు అన్ని డబల్ మీనింగ్స్ తో చాలా ఘోరమైన పరిస్థితి ఉన్నది సార్ ఆ కాలేజ్ ముందట మొన్న నైన్ ఓ క్లాక్ ఏదో పని పడి నార్మల్ గా వెళ్ళాము బయటికి వెళ్ళి వస్తుంటే ఆ సిస్టమ్ లో ఏదో జిరాక్స్ కావాలి అని ఆఫీస్ పని గురించి అని వెళ్తే అసలు చూడలేని పరిస్థితులు సార్ అక్కడ బండి మీద విచలి విడితనం ఎక్కువైపోయింది అంటే ఈ
ఇంకా మంచి ఎలాబరేటెడ్ ఒక వీడియో చేయండి సార్ మై కైండ్ రిక్వెస్ట్ అది చేస్తే కనుక ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ కి తెలవాలి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి తెలవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది సార్ అది మీరు ఒక మంచి వీడియో చేయండి సార్ ప్లీజ్ మై కైండ్ రిక్వెస్ట్ సార్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ అర్జింగ్ సో గేమ్స్ గురించి అన్నారు సార్ అసలు నిజంగా కబడ్డీ ఇట్లాంటివి గేమ్స్ ఆడితే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ లోకల్ గేమ్స్ ఆడితే ఆ ఎనర్జీని ఆ విధంగా పెట్టుకుంటే గనక లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ మానసికమైనటువంటి పురోభివృద్ధి ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ ఫోన్ ఒకటి వచ్చేది ధైర్యము అన్ని విధాల ఎస్ సార్ ఎట్లా ఒక మాబ్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి ఆ గ్రూప్ ని ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి ఎట్లా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి ఇవన్నీ విషయాలు పడడము లేవడం ఓడిపోవడం గెలవడం ఎవ్రీథింగ్ ది కెన్ లెర్న్ ప్రాక్టికల్లీ సో ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ వచ్చేసింది సార్ అసలు ఏం చూస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అర్థం కాని పరిస్థితి ఇది ఒకటి సార్ ఇది కూడా చాలా మంచి మంచి టేక్ అవేస్ ఉన్నాయి సార్ ఈ రోజు మీరు అన్నారు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ రాజును కూడా కొట్టడం అనేది నార్మల్ గా మా ట్రైనింగ్ లో వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ చేసాం ఇక్కడ సెక్షన్ ఆఫీసర్ గా ఆ పార అంటే మొక్క పెట్టాలి అంటే అసలు ఆ పిట్ ఎట్లా తవ్వాలి దాని చుట్టూ సాసర వీడింగ్ ఎట్లా చేయాలి అని పార పట్టుకొని చేసేవాళ్ళం అనమాట అసలు అంతవరకు వాస్తవానికి మాకైతే తెలియదు ఆ రోజు చేస్తే ఆ ఎవ్రీ సాటర్డే ఫీల్డ్ వర్క్ ఉంటుంది ఆ రోజు మేము అన్నం కూడా తినలేకపోయే వాళ్ళం అట్లా బొబ్బలు ఎక్కి రక్తం కారుతుండే ఈ రో అప్పుడు అట్లా చేసినాం కాబట్టి ఈ రోజు ఎవరైనా సరే ఒక వ్యక్తికి ఒక పని చెప్పాలంటే ఆ పార పట్టుకునే విధానం నీకు తెలియదు నేను నీకు పని ఇవ్వను అని చెప్తాం అంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఎస్ సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏదైనా సరే మనం ప్రతి ఒక్కటి కూడా మంచి చెడు అనుభవిస్తే గానీ ఆ లైఫ్ లో ఆ మార్వాడి వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే అమ్మాయిని అంటే వాళ్ళు ఈవెన్ అట్లా ఫాల్ అయిపోయినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ ఒక ఉప్పెన్ లాగా లేవగలరు వాళ్ళకి ఆ రూపాయి యొక్క విలువ తెలుసు అది మంచి చాలా చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ సార్ అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలంటే ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నాయి ఏం ఉద్యోగం ఉంది ఎన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయి వెరీ రాంగ్ పర్సెప్షన్ ఇది ఇది చాలా ఇది ఇట్లాంటి విషయాలు కూడా మనం ముందుకి తీసుకెళ్లాలి సార్ ప్రతి ఒక్క నాకైతే తెలియలేదు మా అమ్మాయిలు కూడా ఓహో ఈ విధంగా మంచిగా విలాఫ్ ఉన్న వాళ్ళు ఇస్తే సరిపోయింది నాకు ఎలాంటి బాధలు ఉండవు అనుకున్నాను లేదు లేదు ఇప్పుడు నేను మార్చుకున్నాను సార్ అది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇట్లాంటి విషయాలతో ఒక మంచి వీడియో తీయండి సార్ మై కైండ్ రిక్వెస్ట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ సార్ ప్లీజ్ ఈ కార్తీక మాసంలో ఇంత మంచి విషయాలతో వెళ్తున్నాము ఒక వీడియో ఇవ్వండి సార్ ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన స్టూడెంట్స్ పిల్లలు వీళ్ళందరూ చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇది మంచిగా ప్రాపగండ్ చేయాలి ఇట్లాంటి విషయాల్ని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్స్ ఏ లాట్ మీరు సంగీతం అంటున్నారు కదమ్మా ఆ సందర్భంగా ఒక పాయింట్ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఉంది ఆ అమెరికాలో ఒక యూనివర్సిటీలో ఒక పరిశోధన చేశారు రెండు సీడ్స్ ను రెండు జార్లల్ పెట్టి రెండు వేరే వేరే రూమ్ లలో పెట్టి ఒక రూమ్ లో వెస్టర్న్ మ్యూజిక్ పెట్టారు మోడర్న్ మ్యూజిక్ ఆ సీడ్స్ పెరుగుతుంటే ఇంకొక రూమ్ లో శాస్త్రీయ సంగీతం అంటే మొజార్ట్ ఇలాంటి క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది అక్కడ కూడా పెడితేనంట వన్ వీక్ లో ఈ మొజార్ట్ లాంటి క్లాసిక్ మ్యూజిక్ పెట్టచ్చు చాలా శీఘ్రంగా పెరిగినట ఆ సీడ్స్ స్ప్రౌట్స్ అయ్యి చాలా శీఘ్రంగా పెరిగినట ఇక్కడ ఉన్నవి నైంటీ పర్సెంట్ చచ్చిపోయి ఆ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగితే కూడా కొద్దిగా పెరిగినట్టు చేసి వాడిపోయినా దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అంటే ఒక మ్యూజిక్ వల్ల కూడా డిఫరెంట్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటవి వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ ప్లాంట్స్ మీద ప్రకృతి మీద ఉంటుంది అంటే మరి మనిషి మన ఆలోచనను బట్టి మన కాన్షియస్నెస్ ను బట్టి మనకు కూడా వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి కదా దాట్స్ ఇట్ అంటే మనిషి యొక్క ఆలోచన కూడా మనం జీవించే విధానము మనం ఆలోచించే విధానము మనకు వచ్చేటటువంటి మనకు థాట్స్ అంటే ఇతరులకు అంతా మంచే కావాలి లోక సమస్త సుఖినోభవంతు లాంటి అద్భుతమైన పాజిటివ్ ఆలోచనలు వస్తే మన వైబ్రేషన్స్ వేరే ఉంటవి మన భావ తరంగాలు దాని వల్ల డివైన్ డిసెన్స్ నేచర్ మనతో హార్మనీగా హార్మనీగా అంటే మన యొక్క అవసరాలకు అనుగుణంగా నేచర్ తప్పకుండా ఈ వర్షాలు కురవడం అనుకోండి ప్రకృతి అంతా పులకించడం అనుకోండి ఇదే యజ్ఞం అంటే హ్యావింగ్ దోస్ వండర్ఫుల్ థాట్స్ దట్ ఈగో లెస్ థాట్స్ అండ్ గివింగ్ అప్ డూయర్షిప్ అండ్ సరెండరింగ్ అండ్ బీయింగ్ trying to live as gift of god i will live oh god please bless me to be your gift to the world bless me to be your love to the world pade 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 ee dhyasa tho unnaru oh god bless me to be your gift of your your gift to the world and bless me to be your love to the world ee okka dhyasa tho manam edaina mantra anukochu sab om krishna ay namaha ani anukunnam dani venaka ee bhavana vachindi anukondi ఓం కృష్ణాయన మా మా బిడ్డకి మంచి సీట్ రావాలి ఇది కాకుండా ఓ గాడ్ బ్లెస్ మీ
గిఫ్ట్ టు ద వరల్డ్ అండ్ బ్లెస్ మీ టు బీ యువర్ లవ్ టు ద వరల్డ్ నీ ప్రేమగా ఈ ప్రపంచానికి నన్ను మార్చు నీ యొక్క గిఫ్ట్ గా ఈ ప్రపంచానికి మార్చు ఉన్నప్పుడు ప్రకృతి మన దగ్గరికి పరిగెత్తుకు రాదా మన చుట్టూ మనం ఎక్కడ ఉండే అక్కడ తీర్థయాత్ర స్థలం కదా ఆ ఊరంతా జిల్లా అంతా ఇటువంటి వ్యక్తులను మనం తయారు చేయాలి అదే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సారీ హేమంత్ సార్ సారీ సారీ ఏదండి ఈ రోజు మీరే ఈ రోజు అది చదవాల్సి ఉందని నాకు తెలిసి నిన్న చెప్పారు ఆయన రాలేదు కదా బట్ ఐ వాస్ క్యారీడ్ అవే బై దిస్ కంటెంట్ సార్ నమస్తే సార్ సార్ we are carried away by you sir uh, yeah. by your wisdom and uh, blessings yeah. sir uh, ante ee content anta uh, it can come from uh, uh, a divine person only sir endukante uh, uh, just uh, not from uh, uh, lips it is coming from your heart sir so it is touching all the people and uh, అంటే ఆ కంటెంట్ లో ఆ గ్రావిటీ అనేది మనకందరికి అందుతా ఉంది సార్ విఆర్ బ్లెస్డ్ సార్ టు హ్యావ్ యూ యాజ్ అవర్ స్పీకర్ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ కమింగ్ టు దిస్ టాపిక్ సార్ టాపిక్ సార్ రాజశేఖర్ గారు ఏదో పని ఉండడం వల్ల తను రాలేకపోయానని నన్ను కాస్త ఆ టాపిక్ కవర్ చేయమని చెప్పాడు సార్ ఫ్యాక్ట్ఫుల్నెస్ అనే పుస్తకం మనం చదువుతున్నాం సార్ హాన్స్ రోజ్ రోజ్లింగ్ అనే అతను చనిపోయారు హీ వాస్ ఏ డాక్టర్ ఫ్యాక్ట్ఫుల్నెస్ అనే కంటెంట్ సార్ ఇందులో ఆయన అంటే మనము ఒక ఫ్యాక్ట్ ని ఫ్యాక్ట్ గా చూడకుండా మనకున్న ఇన్స్టింక్ట్స్ బేస్డ్ గా మనం చూస్తూ ఉన్నాము అంటే వివిధ రకాల కళ్ళద్దాలు నిన్న మీరు చెప్పినట్లుగా వివిధ రకాల కళ్ళద్దాలతో ఆ ఫ్యాక్ట్ ని చూడడం వల్ల మనం వివిధ రంగుల్లో వివిధ రూపాల్లో చూస్తూ ఉన్నాము అట్లా కాకుండా ఫ్యాక్ట్ ని ఫ్యాక్ట్ గా చూడడం వల్ల మనం నిజాన్ని నిజంగా తెలుసుకోగలుగుతాము అనే విషయాన్ని చెప్తూ అందుకు మన ఇన్స్టింక్ట్స్ ఏ విధంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి అని ఒక పది ఇన్స్టింక్ట్స్ ని బేస్ చేసుకొని అతను చెప్తూ వచ్చాడు సార్ ఆ పది ఇన్స్టింక్ట్స్ లో గ్యాప్ ఇన్స్టింక్ట్ అనేది మొదటి చాప్టర్ గాను నెగటివిటీ ఇన్స్టింక్ట్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్ ఇన్స్టింక్ట్ ఫియర్ ఇన్స్టింక్ట్ సైజ్ ఇన్స్టింక్ట్ జనరలైజేషన్ ఇన్స్టింక్ట్ డెస్టినీ ఇన్స్టింక్ట్ ఈ ఏడు ఇన్స్టింక్ట్స్ ని మనం ఆల్రెడీ కవర్ చేసేసాము ఇప్పుడు సింగిల్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ బ్లేమ్ ఇన్స్టింక్ట్స్ అన్నవి సెవెంత్ ఎయిత్ అండ్ నైన్త్ చాప్టర్స్ గా మనం ఈ రోజు చూడాల్సింది సార్ ఈ సింగిల్ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్స్టింక్ట్ అన్న విషయాన్ని గురించి అతను చెప్తూ హీ హ్యాస్ అంటే ప్రతి చాప్టర్ ని ప్రతి టాపిక్ ని అతను కవర్ చేసేటప్పుడు అతను వివిధ రకాల తనకున్న అనుభవాలని వివిధ రకాల ఎగ్జాంపుల్స్ ని మనతో షేర్ చేసుకుంటూ వస్తాడు సార్ Uh, recognizing that a single perspective can limit your imagination it is better to look at problem from many angles to get a more accurate understanding and find practical solutions this is the first topic sir ante oka amsanni manamu oka drukkonam lo nunchi maatrame chustapudu manaku oka rakamaina avagahana maatrame yerpadutundi vivida rakala drukkonal nunchi ade amsanni manam chustapudu మనము సంపూర్ణమైన అవగాహన ఏర్పడుకోవడం జరుగుతుంది అన్నది ఈ సింగిల్ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్స్టింక్ట్ ఉదాహరణకి దీనికి మనకున్న అంటే ఈ పుస్తకంలో లేని ఎగ్జాంపుల్ మనకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏరా అంటే ఒక ఏనుగుని నలుగురు గుడ్డి వాళ్ళు పోయి ఒకరు తోకను పట్టుకొని చూసి ఇంకొకరు కాళ్ళను పట్టుకొని చూసి ఇంకొకరు తొండం పట్టుకొని చూసి ఇంకొకరు దాన్ని ట్రంక్ను పట్టుకొని చూసి తొండం పట్టుకొని చూసిన వాడు ఇది గొట్టం లాగా ఉందని టోకెన్ పట్టుకొని చూసిన వాడు పాం లాగా ఉందని ట్రంక్ను పట్టుకొని చూసిన వాడు ఇది ఒక గోడ లాగా ఉందని అదేవిధంగా కాళ్ళను పట్టుకొని చూసిన వాడు ఇది ఒక స్తంభం లాగా ఉందని చెప్పారు అంటే నలుగురు నాలుగు పర్స్పెక్టివ్స్ లో చూశారు మనము సింగిల్ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్స్టింక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక యాంగిల్ లో మాత్రమే చూసినప్పుడు మనకు ఒక రకమైన అవగాహన మాత్రమే ఏర్పడుతుంది తప్ప నాలుగు రకాల అవగాహనలు అంటే కాంపోజిట్ కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది మనకు ఏర్పడదు ఉదాహరణకి మనకున్న రాజకీయ పార్టీలు అంటే నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది ఎగ్జాంపుల్స్ గివన్ ఇన్ ది బుక్ ఐఎమ్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ ఫ్రమ్ మై ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ ఇక్కడ ఉదాహరణకి మనము ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్ నుంచి చదివామంటే ఎస్పెషలీ ఇన్ ఏపీ వీ విల్ లుక్ ఫ్రమ్ ది పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ తెలుగుదేశం and always they are projecting in the wrong direction 
గవర్నమెంట్ ని వ్యతిరేక దృక్పథంతోనే చూడడం అనేది గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళని దుష్ట చతుర్థం అనే పేరుతో చెప్పడం ఇది మనం చూస్తున్నాం ప్రాక్టికల్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ వెన్ వీ లుక్ ఫ్రమ్ ది గ్లాసెస్ ఆఫ్ సాక్షి దేర్ ఓన్ పేపర్ ఇట్ గివ్స్ అనదర్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ కాబట్టి ఏ విషయమైనా మనం పూర్తిగా అవగాహన చేసుకోవాలంటే అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ నుంచి వాటిని మనం చూడగలిగినప్పుడు మాత్రమే మనకు సమగ్రమైన అవగాహన అనేది ఏర్పడుతుంది దేర్ బై వీ కెన్ జడ్జ్ ది రియాలిటీ అదేవిధంగా నిన్న మొన్న మనకు తెలంగాణలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ముగ్గురు ముగ్గురు లేదా నలుగురు ఎమ్మెల్యేలని ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీలోకి ఫిరాయించడానికి జరిగిన ప్రయత్నాల గురించి ఒక్కొక్క పార్టీ ఒక్కొక్క రకమైన పర్స్పెక్టివ్ని ఇస్తుంది మనం ఏదో ఒక పర్స్పెక్టివ్ మాత్రమే చూసుకుని ఆ సంఘటనను అనలైజ్ చేస్తామంటే వీ విల్ గో ఇన్ ఏ రాంగ్ డైరెక్షన్ ఇది సార్ కాబట్టి టు కంట్రోల్ సింగిల్ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్స్పెక్ట్ ఇన్స్టింక్ట్ ఇతను ఏమంటా అంటే గెట్ ఏ టూల్ బాక్స్ నాట్ ఏ హ్యామర్ అని అంటాడు సార్ అంటే ఒక పిల్లవాడికి ఒక హ్యామర్ని ఇస్తే అతనికి చూ తన చుట్టూ చీలలే కనబడతాయంట కానీ ఇంకా వేరే ఏమి కనబడదు మనము ఈ పర్స్పెక్టివ్ కానీ ఏర్ప ఏర్పాటు చేసుకున్నామంటే మనము ఒక అండర్స్టాండింగ్తోనే వెళ్తాము కాబట్టి యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టూల్స్ ఒక టేపు రెన్స్ డిఫరెంట్ టూల్స్ స్క్రూ డ్రైవరు అన్నీ పెట్టుకొని అన్నిటి ఉపయోగించుకున్నామంటే మనము కరెక్ట్ అవగాహన ఏర్పరచుకోగలం అనేది ఇతను చెప్తాడు సార్ టెస్ట్ యువర్ ఐడియాస్ బీ అన్బయాస్డ్ హ్యావ్ పీపుల్ హూ డిస్అగ్రీ విత్ యూ టెస్ట్ యువర్ ఐడియాస్ ఫైండ్ దేర్ వీక్నెస్ అంటే ఎంతసేపు నేను ఒక ఆలోచన ఏర్పరచుకొని నా ఆలోచన మాత్రమే కరెక్ట్ వేరే వాళ్ళ ఆలోచన వినకుండా నేను ఏర్పరచుకున్న ఆలోచన దృక్పథంలో మాత్రమే నేను ఒక అంశాన్ని చూడడం మొదలుపెట్టినప్పుడు నేను రాంగ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రభుత్వాలు కూడా ప్రతిపక్షాన్ని ది బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ డెమోక్రసీ లేనిదంటే మనకు ప్రభుత్వ పక్షము ఉంటుంది ప్రతిపక్షాలు ఉంటాయి ప్రతిపక్షంలో అక్కడ ఒక్క రాజకీయ నాయకుడు ఉన్నా అతను నిజమైన పవర్ఫుల్ రాజకీయ నాయకుడు అయితే ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉన్న వ్యక్తి అయితే ఉదాహరణకు మనము రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చూసామంటే నాగేశ్వర్ గారు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు లేదా జయప్రకాష్ నారాయణ గారు లేదా జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు ఇటువంటి వ్యక్తులు ఒక అంశం గురించి వాళ్ళు డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు అటువంటి డిస్కషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే అక్కడ మధ్యల మధ్యలో వాళ్ళు దూసుకురావడము బ్లేమ్ గేము ఇటువంటివి ఉండవు సార్ ఎంతసేపు వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పవలసిన అంశాన్ని వాళ్ళకున్న వాళ్ళ థియరెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకున్న పర్సనల్ అండర్స్టాండింగ్ నుంచి ముగ్గురు కాంట్రడిక్ట్ చేస్తారు కాంట్రడిక్ట్ చేసినప్పటికీ అది ఎంత అండర్స్టాండింగ్గా ఉంటుందంటే ఆ డిస్కషన్ను ప్రతి ఒక్కరు అటువంటి డిస్కషన్స్ చూడాల్సి వస్తారు సార్ అంటే అక్కడ అన్బయాస్డ్గా ఉంటాము వాళ్ళ దృక్పథాన్ని కూడా ఇతను అప్రిషియేట్ చేస్తూనే తన అభిప్రాయాలని తాను స్పష్టంగా చెప్పగలుగుతాడు ఇటువంటి అండర్స్టాండింగ్ మనకు ఏర్పడాలంటే మనము ప్రతిపక్షాన్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి డెమోక్రసీలో ఇట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఇన్ అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ ఇన్ కమ్యూనిస్ట్ గవర్నెన్స్లో కానీ సింగిల్ పార్టీ గవర్నెన్స్ చైనాలో సింగిల్ పార్టీ గవర్నెన్స్ ఉంది అక్కడ వాళ్ళు చెప్పిందే వేదం తర్వాత మనకున్న గల్ఫ్ కంట్రీస్లో అక్కడ రాచరికం ఉంది అక్కడ రాజు చెప్పిందే వేదం ఇంకా వేరే వాళ్ళు చెప్పింది వినరు అటువంటి అవకాశం లేకుండా డెమోక్రసీలో ఈ బ్యూటీ ఉంది బట్ డెమోక్రసీ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్స్ ఓన్ పిట్ఫాల్స్ టు దట్ వీ విల్ డిస్కస్ లేటర్ సార్ లిమిటెడ్ ఎక్స్పర్టైజ్ డోంట్ క్లెయిమ్ ఎక్స్పర్టైజ్ బియాండ్ యువర్ ఫీల్డ్ బి హంబుల్ అబౌట్ వాట్ యూ డోంట్ నో బివేర్ ఆఫ్ ది లిమిట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటే మనం ఏమంటే ఒక అంశం గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఎక్స్పర్ట్స్కు చాలా ఎక్కువ అవగాహన ఉంటుంది మనకు తక్కువ అవగాహన ఉంది అనే అంశంతో మనం ఆలోచిస్తాము కాకపోతే ఈవెన్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ దేర్ ఓన్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉదాహరణకి ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు లేదా ఒక గొప్ప యాక్టర్ ఉంటాడు ఈ డాక్టర్ కానీ యాక్టర్ కానీ డాక్టర్ ఈస్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ హిస్ ఓన్ ఫీల్డ్ నాట్ ఇన్ అదర్ ఫీల్డ్స్ డాక్టర్ మే నాట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఫీల్డ్ హీ మే నాట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అదేవిధంగా నటులు 
ఉదాహరణకి మనము మనకు సాధారణంగా మనం చూస్తున్న నటుల్లో చాలా మంది నటులు వాళ్ళు సావిత్రి గారు కానీ రాజనాల గారు కానీ ఇటువంటి నటులంతా కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్పర్టైజ్ నటనా రంగంలో ఉంది కానీ వాళ్ళు డబ్బుని ఇన్వెస్ట్ చేయడంలో దాన్ని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేయడంలో వాళ్ళకు ఆ అవగాహన లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితంలో చాలా పోగొట్టుకున్నారు సార్ అటువంటి అవకాశాలు లేకుండా అంటే ఒక ఎక్స్పర్ట్కి అన్నీ తెలిసి ఉంటుంది అనే ఆలోచన మనకు తప్పు ఎక్స్పర్ట్ అతనికి ఉన్న అవగాహనలో మాత్రమే అతను ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంటుంది అతను అన్ని రంగాల్లోనూ ఎక్స్పర్ట్గా ఉండకపోవచ్చు అనేది ఇతను చెప్తాడు సార్ అంటే సింగిల్ పర్స్పెక్టివ్ కాకుండా మనము వీ హ్యావ్ టు వి మస్ట్ బి హంబుల్ వెన్ వీ డు నాట్ నో ఎనీథింగ్ మనకు తెలియని విషయాలని తెలుసుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరి నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనే అంశాన్ని ఇతను చెప్తాడు ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి మనం వాళ్ళకి అన్ని తెలుసు అనే అంశంతో ఉండకూడదు అని చెప్తాడు హ్యామర్స్ అండ్ నెయిల్స్ అనేది ఇంకో టాపిక్ ఇఫ్ యూఆర్ గుడ్ విత్ ఎ టూల్ యూ మే వాంట్ టు యూస్ ఇట్ టూ ఆఫన్ మనకు ఒక మనము ఒక రంగంలో ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంటే ఆ ఎక్స్పర్టైజ్ని మనం అన్ని రంగాల్లోనూ దాన్ని అప్లై చేయాలని చూస్తాము అది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే మనకి ఉండే ఎక్స్పర్టైజ్ ఒక రంగంలో మాత్రమే ఉంటుంది మనము వి హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అనలైజ్డ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ డెప్త్ యూ కెన్ ఎండ్ అప్ ఎగ్జాజరేటింగ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఆర్ యువర్ సొల్యూషన్ అంటే మనం ఒక అంశాన్ని బాగా డీప్గా అనలైజ్ చేయడం అలవాటు చేసుకున్నామంటే మనము ఆ అంశాన్ని చాలా ఎక్కువగా ఎగ్జాజరేట్ చేసి చెప్పడం కానీ లేదా ఎగ్జాజరేట్ చేసి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది నో వ నో వన్ టూల్ ఇస్ గుడ్ ఫార్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి అంశానికి ఒకే టూల్ ఉపయోగపడదు యూ వీ హ్యావ్ టు ఇఫ్ యు యువర్ ఫేవరెట్ ఈస్ హ్యామర్ లుక్ కొలీగ్స్ విత్ స్క్రూ డ్రైవర్స్ వెంచర్స్ అండ్ టేప్ మెషర్స్ బి ఓపెన్ టు ఐడియాస్ ఫ్రమ్ అదర్ ఫీల్డ్స్ అనేది ఇతను చెప్పే అంశం సార్ అంటే వివిధ రంగాల నుంచి వివిధ అంశాల నుంచి వివిధ వ్యక్తుల నుంచి మనము వివిధ రకాల ఇన్పుట్స్ తీసుకోవడం ద్వారా మనము సింగిల్ పర్స్పెక్టివ్లో కాకుండా డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్లో ఒక ప్రాబ్లమ్ను చూడడం ద్వారా మనం ఒక మంచి అవగాహనను ఏర్ ఏర్పరచుకోగలము అనేది ఈ ఆథర్ చెప్తాడు నెంబర్స్ బట్ నాట్ ఓన్లీ నెంబర్స్ వరల్డ్ కెనాట్ బీ అండర్స్టాండ్ వితౌట్ నెంబర్స్ బట్ ఇట్ కెనాట్ బీ అండర్స్టాండ్ విత్ నెంబర్స్ అలోన్ మనము సంఖ్యల్ని మాత్రమే చూసుకొని ప్రపంచాన్ని అంతా అర్థం చేసుకోలేము అంటే స్టాటిస్టిక్స్ బేస్డ్గా మనము స్టాటిస్టిక్స్ను మాత్రమే చూసి అంచనాలకు రావడం అనేది తప్పు అట్లని స్టాటిస్టిక్స్ ఉపయోగం లేదా అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ యూస్ హౌ వీ ఇంటర్ప్రేట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఉదాహరణకి వన్ ప్లస్ ఒకరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అచీవ్మెంట్ సాధించాడు ఇంకో అతను ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ సాధించాడు అని అనుకున్నప్పుడు అతను అతని యొక్క బేస్ అనేది ఒకటిగా ఉండి ఆ ఒకటిని అతను రెండు చేశాడంటే హీ హ్యాస్ అచీవ్డ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ వెరస్ ఏ పర్సన్ విత్ నైంటీ అచీవ్మెంట్ హ్యాస్ గెయిన్డ్ ఫైవ్ మార్క్స్ అప్పుడు అతని పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గ్రోత్ అనేది నాట్ ఈవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ చాలా తక్కువ గ్రోత్ రేట్ కనబడుతుంది సో వి గో ఆన్ ఫిగర్స్ లెక్కలు బేస్ చేసుకొని మనము ఫ్యాక్ట్స్ని అనలైజ్ చేయడం చూసామంటే దిస్ ఫెలో హూ హ్యాస్ గాట్ ఒక మార్క్ తెచ్చుకున్నవాడు ఒక స్టూడెంట్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటాము ఒక మార్క్ తెచ్చుకున్నవాడు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లో రెండు మార్కులు తెచ్చుకుంటే హీ హ్యాస్ అచీవ్డ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తొంభై మార్కులు తెచ్చుకున్న వ్యక్తి ఐదు మార్కులు మాత్రమే ఇంక్రీజ్ తెచ్చుకున్నా అంటే అక్కడ మనము ఫిగర్స్ను బట్టి లెక్కలను బట్టి అంకెలను బట్టి చూస్తామంటే హిస్ గ్రోత్ రేట్ ఈస్ వెరీ లెస్ బట్ ది ఫ్యాక్ట్ ఈస్ సెంటర్లీ డిఫరెంట్ కాబట్టి ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఫిగర్స్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ అవి కూడా మనల్ని మోసం చేస్తాయి నెంబర్లను మాత్రమే చూడకండి నెంబర్లు కాకుండా నెంబర్లకు మించి మనము ఫ్యాక్ట్స్ చూడాలి అతను దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మొజాంపిక్ అనే కంట్రీలో అక్కడ జీడిపి గురించి ఆ రాజుతో చర్చించిన ఎగ్జాంపుల్ గురించి చెప్తారు సార్ అక్కడ చెప్పేటప్పుడు అతను ఏమంటా అంటే ఆ రాజుతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఈ సంవత్సరము మా ప్రజలు బాగా అభివృద్ధి చెందినారు అని చెప్తాడు మీరు ఏ ఆధారంగా ఇది చెప్తూ ఉన్నారు అంటే ఆ మార్చ్లో 
అంటే ఒక ప్రొసెషన్ జరిగినప్పుడు ఆ ప్రొసెషన్ లో వచ్చిన వ్యక్తుల కాళ్ళను చూసి ఆ కాళ్లకు వాళ్ళు వేసుకున్న చెప్పులు లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు వేసుకున్న చెప్పులను బట్టి ఈ ఇయర్ మా వాళ్ళు ఇంత లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఎక్కువ చెప్పులు వేసుకున్నారు కాబట్టి మంచిగా కనబడుతున్నారు కాబట్టి మంచి డ్రెస్ సెన్స్ లో కనబడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ చేతుల్లో డబ్బులు ఉన్నాయి ఈ బేస్ తో నేను చెప్పగలుగుతున్నాను అని అంటాడు సార్ అంటే ఎ గుడ్ పాలిటీషియన్ విల్ లుక్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ యాంగిల్ నాట్ మియర్లీ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్స్ అంటే అతను వీధుల్లో వెళ్ళేటప్పుడు వీధుల్లో బిల్డింగ్స్ కడతా ఉండడాన్ని చూసి ఆ బిల్డింగ్ల మీద పాచి పట్టడము గడ్డి పెరగడము ఇవి జరిగినప్పుడు నా ప్రజల చేతుల్లో డబ్బులు తగినంత లేదు అనేది నేను అర్థం చేసుకోగలిగాను అలా కాకుండా వాళ్ళు కొత్త బిల్డింగ్లు కడుతూ ఉన్నారు అని అన్నప్పుడు దాన్ని బట్టి నేను నా ప్రజల చేతుల్లో డబ్బులు అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు బిల్డింగ్లు కట్టగలుగుతున్నారు అంటే ఇక్కడ అతను హీఈస్ నాట్ గోయింగ్ బై మియర్ ఫ్యాక్ట్స్ హీఈస్ అప్లయింగ్ హిస్ నాలెడ్జ్ అంటే హిస్ అండర్స్టాండింగ్ అబ్జర్వేషన్ ఇన్ టు నాలెడ్జ్ అనే విషయాన్ని ఇతను చెప్తాడు సార్ కాబట్టి సింగిల్ పర్స్పెక్టివ్ కాకుండా నెంబర్లను నమ్ముకోకుండా వీ హ్యావ్ టు సీ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ అనేది ఇతను చెప్పే అంశము బివేర్ ఆఫ్ సింగిల్ ఐడియాస్ అండ్ సొల్యూషన్స్ విజనరీస్ హూ యూజ్ ఎడ్ సింపుల్ ఉటోపియన్ విజన్స్ టు జస్టిఫై టెరబుల్ యాక్షన్స్ వెల్కమ్ కాంప్లెక్సిటీ కంబైన్ ఐడియాస్ కాంప్రమైజ్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ కేస్ బై కేస్ బేసిస్ అన్నది ఇతను ఇచ్చే కంక్లూషన్ సార్ అంటే నేను ఐ హ్యావ్ గాన్ వెరీ బ్రీఫ్లీ బట్ ఇన్ టు ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ సార్ దిస్ ఇస్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ ఇక్కడ ఏమంటే మనము సింగిల్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీ మార్కెట్ అనేది ఉంది అమెరికా ఫ్రీ మార్కెట్ను అప్లై చేస్తుంది కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్ వాళ్ళు అంటే మన దేశంలో కూడా సోషలిజం మనం తీసుకున్నప్పుడు క్యాపిటలిజం అండ్ సోషలిజం ఈ రెండింట్లో మనము ఒక పర్స్పెక్టివ్తోనే చూసినప్పుడు ఫ్రీ మార్కెట్ అనే ఒక్క అంశంతోనే చూస్తే అక్కడ పర్స్పెక్టివ్ అనేది వేరేగా ఉంటుంది క్యాపిటలిస్ట్ పర్స్పెక్టివ్తో చూస్తే అది వేరేగా ఉంటుంది అనే అంశాన్ని ఇతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు సార్ సింపుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఐడియా ఆఫ్ ది ఫ్రీ మార్కెట్ కెన్ లీడ్ టు సింప్లిస్టిక్ ఐడియా దట్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ హ్యావ్ సింగిల్ కాస్ దట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటే ఫ్రీ మార్కెట్ అమలు కావాలంటే దానికి గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది ఉండకూడదు పూర్తిగా గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది తీసేయాలి అనేది క్యాపిటలిస్ట్ ఐడియాలజీ వెరస్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కమ్యూనిస్ట్ ఐడియాలజీ అక్కడ ప్రతిదీ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో జరగాలి ఫ్రీ మార్కెట్ అనేది ఉండకూడదు ఫ్రీ మార్కెట్ అనేది ఉన్నప్పుడు ప్రజల మీద ఈ మార్కెట్ శక్తుల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది వాళ్ళ ఐడియాలజీ ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్కి మధ్యలో ఎక్కడో నిజం ఉంటుంది కానీ ఈ రెండు పూర్తిగా నిజం కాదు అనేది ఇతను చెప్తాడు సార్ ఇది ఫ్రమ్ ది పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ సింగిల్ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్స్టింక్ట్ అండ్ ఫ్రమ్ ది పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ బ్లేమ్ అంటే మనలో జరిగే ఏదైనా తప్పు జరిగితే ఆ తప్పుకు పూర్తిగా కారణము నేను కాదు ఎవరో ఒకరిని ఒక బ్లేమ్గా తీసుకోవడం అంటే ఈ తప్పు జరగడానికి నేను కాదు కారణము బాధ్యత వేరే వాడి మీదకి తోసేయడం అది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ప్రజలకి ఈ బ్లేమ్ ఇన్స్టింక్ట్ అనే దాని నుంచి మనము బయట రావాలి ఈ అంటే ఈ బ్లేమ్ ఇన్స్టింక్ట్ నుంచి బయట రావడానికి రికగ్నైజింగ్ వెన్ ఎ స్కేప్ గోట్ ఈస్ బీయింగ్ యూస్డ్ అండ్ రిమెంబరింగ్ అంటే ప్రతిదానికి ఎవరో ఒకరిని స్కేప్ గోట్ చేయడం ఏదన్నా ఒక తప్పు జరిగితే ఒక అంశంలో అంటే గవర్నమెంట్ లో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం సార్ ఎస్పెషలీ మా అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ మా డిపార్ట్మెంట్స్ లో కానీ ఏదంటే ఏదన్నా ఒక తప్పు జరిగితే ఇమ్మీడియట్లీ దే త్రో ది బ్లేమ్ ఆన్ వన్ పర్సన్ అండ్ మేక్ హిమ్ స్కేప్ గోట్ బట్ డస్ ఇట్ రియల్లీ రిఫ్లెక్ట్ ది ట్రూత్ అంటే ఇట్ వోంట్ రిఫ్లెక్ట్ ప్రజ అంటే డెమోక్రసీలో ఇది ఒక పిటి సార్ ఎందుకంటే ప్రభుత్వాలు ఎవరో ఒకరి మీద ఒక నెపంని తోసేస్తే అప్పటికి ఆ ఇష్యూని చల్లబరచవచ్చు ఆ ఇష్యూని చల్లబరచడానికి ఎవరో ఒక అధికారిని బలి చేసేస్తారు దీనికి అతను ఒక మంచి చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు అంటే రెండు వేల పదహైదో సంవత్సరంలో నాలుగు వేల మంది మధ్యధర సముద్రాన్ని దాటుతూ ఆ పడవల్లో నుంచి మధ్యధర సముద్రంలో కుంగిపోయి చనిపోతారు 
ఆ విషయాన్ని చూసినప్పుడు చాలా మంది బాధపడతారు ప్రపంచం అంతా బాధపడుతుంది కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ బ్లేమ్ ఈస్ థ్రోన్ ఆన్ ది స్మగ్లర్స్ బట్ ది ఫ్యాక్ట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది స్మగ్లర్స్ ఆర్ ఎనీ పర్టికులర్ పర్సన్ హూ హ్యాస్ టు బి బ్లేమ్డ్ వీ హ్యావ్ టు బ్లేమ్ ది సిస్టమ్ సిస్టంలో ఉన్న లోపాల వల్ల ఇటువంటి సంఘటనలు జరుగుతాయని అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు సార్ అక్కడ ఏం చెప్తా అంటే అతను పూర్తిగా ఇన్డెప్త్ అంటే సాధారణంగా ఇదంతా మనకు పత్రికల్లో కానీ ఎక్కడ రాదు ప్రభు ఈ పత్రికలు కూడా ఏం చేస్తాయంటే ఆ సమయానికి అప్పుడు ఎవరు దొరికితే వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ మీద నెపాన్ని మోపేసి వాళ్ళని బలి చేసేస్తారో ఆ తర్వాత ఆ ఇష్యూని మర్చిపోతారు చాలా ఇష్యూస్ ఈ విధంగా మరుపు మరుగును పడిపోతా ఉంటుంది అతను ఏం చెప్తా అంటే సిరియాలో యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు సిరియన్ రెఫ్యూజీస్ అక్కడి నుంచి వేరే దేశాలకు వెళ్ళిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ప్రయత్నం చేసినప్పుడు జెనీవా ట్రీటీ ప్రకారము అన్ని దేశాలు ఆ ఒడంబడికలో సంతకాలు చేశాయి ఏదన్నా దేశంలో యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు ఆ దేశ కాంధీసీకులు వేరే దేశానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు ఆశ్రయం కల్పించడం అనేది ఇతర దేశాల బాధ్యత ఆ బాధ్యతను నిర్వర్తించాల్సిన అగ్రిమెంట్ అన్ని దేశాలు జెనీవా కన్వెన్షన్ కింద చేశాయి చేసినప్పటికీ వీళ్ళు ఏంటంటే ఆ కన్వెన్షన్ కు ఒడంబడికు కట్టుబడినట్లు ఉంటూనే ఫ్లై ఆ రోజు ఫ్లైట్ లో చూస్తే ఫ్లైట్స్ చాలా వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి దాంట్లో టికెట్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి బట్ వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టింది ఫ్లైట్ లో రావడానికి యాభై డాలర్లు ఖర్చు పెడితే సరిపో సరిపోతూ ఉండగా వాళ్ళు వెయ్యి డాలర్లు ఈ స్మగ్లర్లకు ఇచ్చి ఈ పడవల ద్వారా ఈ దేశాలకు రావడానికి ప్రయత్నించినారు అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ లోపం జరుగుతుంది అని అతను లోతుగా దాన్ని అనలైజ్ చేసినప్పుడు అదేంటంటే ఆ దేశంలో ఇమిగ్రేషన్ చట్టాల్లో వాళ్ళు కొన్ని లొసుగులు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అంటే విత్ఇన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దే హ్యావ్ టు గెట్ దట్ క్లియరెన్స్ ఫర్ ఇమిగ్రేటింగ్ ఇన్ టు దట్ కంట్రీ అక్కడ వాళ్ళు కొన్ని లొసుగులు పెట్టి వాళ్ళని ఇమిగ్రేట్ కానీకుండా చేయడం వల్ల వీళ్ళందరూ పడవల ద్వారా రావడం మొదలుపెట్టారు ఈ పడవల ద్వారా రావడంలో కూడా ఆ పడవ కానీ వాళ్ళ దేశానికి అంటే వీళ్ళు అడ్డదారులు వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ పడవ వాళ్ళ దేశాన్ని చేరినప్పుడు అక్కడ కాని పడవను కాని ఆ దేశ సైన్యం పట్టుకుంటే ఆ పడవని వీళ్ళ ఆ దేశ పరం చేసుకునేస్తారు దే విల్ కాన్ఫిస్కేట్ దట్ బోట్ కాబట్టి ఏంటంటే వాళ్ళు సాధారణమైనటువంటి ఈ రబ్బర్ బెలూన్ లాంటి పడవల్లో ఈ కాందీసీకుల్ని ఎక్కువ మందిని డంప్ చేసి వెయ్యి డాలర్లు తీసుకొని వాళ్ళని అక్కడి నుంచి అక్కడికి తరలించడం మొదలు పెట్టడం వల్ల ఈ యాక్సిడెంట్ అనేది జరిగింది అనే సంఘటన అతను డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అంటే అక్కడ వ్యవస్థల్లో ఉన్న లేపాలని వ్యక్తుల మీదకి తోసేసి వ్యవస్థలు తప్పించుకుంటూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదన్నా ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు మనం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తిని బాధ్యుణ్ణి చేస్తా ఉన్నాము లేదా ఒక సమూహాన్ని బాధ్యుణ్ణి చేస్తా ఉన్నాము కానీ ఆ వ్యవస్థలో ఉన్న లోతైన అవగాహనతో ఆ వ్యవస్థలో ఉన్న లోపాన్ని మనం బయట పెట్టడం లేదు కాబట్టి ఇతను చెప్పేది ఏదంటే ఈ బ్లేమ్ గేమ్ లో రెసిస్ట్ ఫైండింగ్ ఏ స్కోప్ గోట్ లుక్ ఫార్ కాజెస్ నాట్ విలన్స్ అంటే అందులో ఎవడు నేరస్తుడు అనే విషయాన్ని చూడండి దండి ఈ నేరానికి ఏం కారణం దాని వెనకాల ఏ సంఘటనలు ఏ సందర్భాలు ఈ లోపం జరగడానికి కారణం అవుతుంది అనేది మీరు చూడండి లుక్ ఫార్ సిస్టమ్స్ నాట్ హీరోస్ అంటే మన ప్రభుత్వాల్లో కానీ అందరిలో మానవుల్లో సహజమైన నైజం ఏంరా అంటే ఒక లోపం జరిగితే ఆ లోపానికి నేను బాధ్యుడు కాదు ఒక మంచి జరిగితే దానికి కిరీటం మాత్రం నేను ధరిస్తాను అనేది అంటే హీరోయిక్ ఏదన్నా మంచి జరిగితే ప్రభుత్వాలు ఇది నా వల్ల ప్రజలు కూడా నా వల్ల అధికారులు నా వల్ల మంచి జరిగితే నా వల్ల చెడు జరిగితే దానికి కారణము ఎదుటి వాడు అంటే బాధ్యతని వీఆర్ షిర్కింగ్ వీఆర్ థ్రోయింగ్ ది బ్లేమ్ ఆన్ అదర్స్ ఇటువంటివి కాకుండా మనము ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు ఆ లాభం జరిగినా ఆ లాభానికి ఎవరు నిజమైన కారణం ఈ మధ్య ఉదాహరణకి కోవిడ్ వచ్చింది కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ప్రజలందరూ పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల దెర్ ఆర్ సో మెనీ అన్సంగ్ హీరోస్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ దిస్ పాండమిక్ బట్ వి గివ్ క్రెడిట్ టు సమ్ పీపుల్ విచ్ దే మే బి పార్ట్ ఆఫ్ దట్ బట్ అదే లోపం జరిగితే అప్పుడు ఒకరిని పాయింట్ అవుట్ చేస్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడీ గారిని తీసుకుందాము అంటే 
ఏదో ఒక దేశం నుంచి మన దేశంలోకి మీటింగ్ జరగడం వల్ల దానికి కారణము ఆ వ్యక్తి అని ఒక వ్యక్తినో ఒక సమూహాన్ని మనం బ్లేమ్ చేస్తూ ఉన్నాము అట్లా కాకుండా దాని వెనకాల ఏం కారణాలు ఉన్నాయి అనేది లోతుగా అవగాహన చేసుకోవాలి సిస్టమ్స్ ని మనము ఐడెంటిఫై చేయడం ద్వారా సిస్టమ్ లో ఉన్న లోపాలని ఐడెంటిఫై చేయడం ద్వారా రేపు మన ఆ సిస్టమ్ ని కరెక్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా మనము లాభపడగలము ఒక పైలట్ నిద్రపోవడం ద్వారా ఒక ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ జరిగితే వి బ్లేమ్ ది పైలట్ డోంట్ అక్కడ ఇతను ఏమంటా అంటే డోంట్ బ్లేమ్ ది పైలట్ ఆ పైలట్ ఎందుకు ఆ రకంగా స్లీపీగా తయారయ్యాడు అనే సంఘటనని మీరు అనలైజ్ చేయండి అని చెప్పి చెప్తాడు సార్ దీస్ ఆర్ ది టూ టాపిక్స్ దట్ ఐ ఐ విష్ టు కన్సర్ థ్యాంక్ యూ సార్ అద్భుతం అద్భుతం అండి బా ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఆ అసలు ఆ బుక్ యొక్క ఎసెన్స్ ఎంత బాగుందంటే నిజంగా కూడా దిస్ బుక్ హ్యాస్ ద పొటెన్షియాలిటీ టు మేక్ ఏ పర్సన్ థింక్ సెవరల్ టైమ్స్ బిఫోర్ కమింగ్ టు ఎ కన్క్లూజన్ అనేది మీరు ఇచ్చిన ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ న్యూస్ పేపర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూనో ఎలిఫెంట్ చాలా బాగా చెప్పారు ఆ నిజంగా కూడా నేను బుక్ మొదలు చెప్పినప్పుడు ఏం పుస్తకం ఏమో పెద్దగా లేనట్టుంది శేఖర్ ఎందుకు ఇట్లాంటివి పెడతా ఉన్నా కానీ నిజంగా కూడా వాడు అంటే మీరు చెప్పారు కమ్యూనిస్ట్ వాడు ప్రతిదీ కమ్యూనిజం యాంగిల్ చూస్తాం మనము క్యాపిటలిస్ట్ లేక బీజేపీ వాళ్ళు మేము ఉన్నాం అనుకోండి ప్రతిదీ మన యాంగిల్ కింద అవతల తప్పే కనబడుతున్నారు సో ఈ ట్రూత్ లైఫ్ సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్ అనేది చాలా బాగా చెప్పారు అంటే అన్ని పర్స్పెక్టివ్స్ తీసుకోవాలి అందరి అభిప్రాయాలు వినాలి అనేది ఒకటి హ్యామర్ అండ్ టూల్స్ చెప్పినప్పుడు కానీ నంబర్స్ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఏది ఒక స్టూడెంట్ వన్ హూ సెక్యూర్డ్ జస్ట్ వన్ మార్క్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఎగ్జామ్ ఇఫ్ ఈ గెట్స్ టూ మార్క్స్ నౌ ఈ సెట్ టు హ్యావ్ ఇంప్రూవ్ బై టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెర్ ఇస్ వన్ హూ గాట్ నైంటీ పర్సెంట్ దెన్ ఇఫ్ ఈ గెట్స్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నౌ ఈవెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఊటినా కూడా ఆయన ఎంత పర్సెంట్ అంటే జస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ అది కూడా చాలా బాగా చెప్పారు ఆ మొజాంబిక్ అది కూడా ఎంత అంటే సిస్టమ్ లో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పైలట్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు నిద్రపోయిండు వాడిని బ్లేమ్ చేస్తున్నాం అలాగే ఆ స్మగ్లర్ వాడిని బ్లేమ్ చేస్తున్నాం లేకపోతే మనం నదులలో పడి వాడు ఎవడో స్టీమర్ లో మునిగిపోతున్నాడు స్టీమర్ కదా చిన్న చిన్ని లాంచ్లు అంట లాంచ్లు అప్పుడు కూడా అక్కడ ఏంది కాంట్రాక్ట్ అరెస్ట్ చేస్తారు అండ్ ఇన్ ద మీన్ వైల్ కాంట్రాక్ట్ హైలైట్ చేస్తారు అరెస్ట్ చేస్తారు చదువు వ్యవస్థ దాని వెనుక ఉన్న ఆ మూలంలోకి వెళ్తే కానీ తెలియదు అనేది చాలా మంచి ఆ పుస్తకము దాన్ని దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ను మీరు మాకు అంటే యు ఆర్ రియలీ వెరీ గుడ్ స్పీక్ నేను మళ్ళీ ఇంతమంది కూడా చెప్పాను మీరు అసలు ఎంత మంచి యూనో స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయండి వెరీ వెరీ ఇంప్రెసివ్ అండి చాలా బాగా చెప్పారు హేమంత్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ నేను నిజం చెప్పాలంటే ఈ బుక్ మీద కంప్లీట్ గా సెషన్ విన్నది ఈ రోజే తక్కువ సమయంలో మీరు ఒక్క వర్డ్ కూడా దాన్ని కొంచెం కూడా బోర్ కొట్టకుండా అంటే ఆ పుస్తకంలో ఏమైనా బోర్ ఉండే ఉండేటే పెద్ద చాలా డీటెయిల్ గా రాసి ఉంటాడు దాన్ని మీరు ఇట్లా ఎసెన్స్ పిండారండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మొత్తం మీరు చెప్పింది మొత్తం రాసి చెప్పండి భరత్ చెప్పండి సార్ మీరు అన్నది చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాస్తవం యాక్చువల్లీ నేను కూడా కొంచెం చదివాను కొంచెం అనిపించింది ఫస్ట్ టూ టూ చాప్టర్స్ చదివినట్టు గుర్తు నాకే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఏ లేదే అనే ఒక ఒపీనియన్ వచ్చాను అని మీరు అన్నట్టు సార్ చెప్తూ ఉంటేనే దాని ఎసెన్స్ బాగా అర్థమైంది సార్ బాగా అనలైజ్ చేశాడు టాపిక్ ని ఇన్స్టింగ్స్ ఎలా మనం ఒపీనియన్ చేసుకుంటూ ఉంటాము ఏ టాపిక్ అయినా కూడా అండ్ సార్ ఇచ్చిన ఎగ్జామ్స్ న్యూస్ పేపర్ కానీ పాలిటిక్స్ కానీ డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్స్ కానీ చాలా బాగుంది సార్ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఒకటి పది సార్లు ఆలోచిస్తూ ఏదైనా ఇక ముందు గట్టిగా మాట్లాడాలి ఇదే కరెక్ట్ ఇదే కరెక్ట్ ఎట్లా ఏది కరెక్ట్ మనకు తెలియడం తెలియదు అని బట్ ప్రతి ఒక్కరు మూర్ఖుల్లాగా అది ఏను గురించి చెప్పే ఏం 
సార్ ఇందులో చెప్పిన చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్పలేదు సార్ నేను ఐ హావ్ నాట్ టేకన్ అంటే అంత టైం లేక సో హ్యాస్ టు గివ్ ప్రిసైజ్ సార్ ఐ హావ్ అప్డేటెడ్ ఆల్ ది థింగ్స్ సార్ బట్ ది ఎసెన్స్ ఐ హావ్ గివన్ బట్ ఇఫ్ వి గో బై ది ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి సార్ చాలా బాగున్నాయి చాలా అండ్ అనదర్ థింగ్ సార్ ఇఫ్ ది అంటే మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ they can go and uh, type factfulness in youtube sir ross hasling athanu ted talks anni unnai sir even uh, just 50 one minute talk kuda und sir okay uh, within one minute uh, he has explained certain things uh, ted talks chaala baaguntayi ante athanni presentation way of presentation okay chaala baaguntundi sir ante yer ante maamulu ga ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న బ్యూటీ మన భాషలో లేనిది ఆంగ్ల భాషలో ఉండే ఒక బ్యూటీ ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక స్క్రీమ్ స్క్రీన్ ప్లే లాగా చెప్తారు సార్ ఏదన్నా ఒక సంఘటన వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తే దానికి ఒక స్క్రీన్ ప్లే రాసినట్లుగా ఉంటుంది సార్ ఈ రాస్ హాస్లింగ్ ఈ నేరేషన్ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది సార్ అది చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్రజెంటేషన్ సార్ మనము యూట్యూబ్ వీడియోస్ చాలా ఇచ్చారు సార్ వీలైతే సార్ ఇప్పుడు నాకు షేరింగ్ ఇవ్వగలిగితే నేను నా దగ్గర ఉన్నది ఏదన్నా షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మరి ఇక్కడే వినొచ్చు కదా ఓకే హేమంత్ కుమార్ జీ ఆ ఎస్ రైట్ ఇచ్చాను చూడండి మ్యూట్ మ్యూట్ అయ్యారు మ్యూట్ అయ్యారు మ్యూట్ అయ్యారు నేను ఫోన్ లో ఉన్నాను సార్ ఫోన్ లో షేర్ చేయడం వీలు కావడం లేదు ఐ విల్ షేర్ దట్ లింక్ సార్ అలాగే గ్రూప్ లో గ్రూప్ లో లింక్ పెట్టినా చాలు ఐ విల్ షేర్ దట్ లింక్ సార్ ఓకే అలాగే సార్ సార్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ రిమార్క్స్ yes yes we can we can uh surinder are you there surinder okay i think we can wind up today thank you thank you raman sir all right all right wonderful one miru me education ante engineer pg sir engineer sir miru సార్ నేను బిఎస్సి సార్ బేసిక్ ఎంఏ సోషియాలజీ అండ్ ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ సార్ బిఎస్ చేశాను ఎంఎడ్ చేశాను సార్ మధురై కామరాజ్ ఎంఎడ్ అవును సార్ మీరు ఎస్వి యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ ఓకే ఎంఎడ్ పక్కకి వెళ్తే ఎంఏ ఇవన్నీ కూడా మీరు రెగ్యులర్ గా చేశారా ఎస్వి సార్ లేదు సార్ ప్రైవేట్ సార్ ప్రైవేట్ చేశారు పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ సోషల్ సివిల్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లేక మీరు ఇంటెలిజెన్స్ అలాంటి లేదు సార్ కాదు సార్ రెగ్యులర్ గా అయితే ఎక్సైజ్ సార్ ప్రొబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ ఎక్సైజ్ రైట్ 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 ఇప్పుడు మా అంటే ఇక్కడ స్టేట్ లో ఏంటంటే మమ్మల్ని పోలీసులు తీసుకున్నారు సార్ పార్ట్ ఆఫ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో అనేసి ఒక సెపరేట్ వింగ్ ఫామ్ చేసి పోలీస్ కంట్రోల్ లో తీసుకున్నారు అచ్చా సో నవ్ యూఆర్ అసైన్ టు పోలీస్ స్టేషన్ 
లేదు సార్ అంటే మా స్టేషన్ సెపరేట్ గా ఉన్నాయి మాకు డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చారు సార్ ఓకే డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చారు ఆ సబ్జెక్ట్స్ చూస్తాం సో ఇప్పుడు మీ చదవడము ఇలాంటివి వీటికి మీ ప్రొఫెషన్ ఏ విధంగా కూడా ఏది అంటే క్లాష్ ఏమి ఏర్పడతలేదా ఐ మీన్ వృత్తి ప్రవృత్తి టీచర్స్ కి ఏమో రెండు కొద్దిగా ఒకే విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కదా వేరే డిపార్ట్మెంట్ లో ఉంటాయి మీరు దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం దాన్ని అలాగే కీప్ అప్ చేయడం చాలా చాలా గొప్ప విషయం అది అచీవ్మెంట్ ఆ సెన్సిటివిటీ సెన్సిబిలిటీ సెన్సిటివిటీస్ ని కాపాడుకోవడము ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఫ్రెండ్స్